உங்களுக்கு மறுப்பு கருத்து நன்றி உங்களுக்கு மறுப்பு கருத்து இருந்தா அது தவறு இல்ல நான் சொல்ற எல்லா கருத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஆகவே நான் கேட்டுக்கிறதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் மறுப்பு கருத்து இருக்கு ஒரு சில கருத்துகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு ஒரு சில கருத்துகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா உங்களுக்கு இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம எல்லாருமே சகோதரர்கள் தான் நம்ம தொடர்ந்து பயணிப்போம் அது மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிற வேண்டுகோள் அதாவது அஹ் நம்ம ஆசிரியர் குழுவுல ஏற்கனவே சொல்றது தான் அஹ் கத்தோலிக்க திருச்சபையில இருந்து ஆசிரியர் அருட்சோதய ஆசிரியர் இருக்கிறாங்க அஹ் பெந்தேகோஸ்திய சபை அஹ் போதகர் நம்ம குழுவுல ஆசிரியர் குழுவுல இருக்கிறாங்க அஹ் அதுக்கப்புறம் ஏஜி சபை போதகர்கள் ஆசிரியர் குழுவுல இருக்கிறாங்க அதற்கடுத்து எந்த ஒரு கிறிஸ்டியன் டினாமினேஷனையும் சேராம இயேசு பெருமானை ஏற்றுக்கொண்ட சைவ சைவ பிரிவுல இருக்கிறவங்க இயேசுதான் மெய்யான தேவன் என்று அறிந்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க நம்ம குழுவுல இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு தரப்பட்டவர்கள் நம்மளுடைய ஆசிரியர் குழுவுல இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் நம்ம குழுவுல இருக்கிறாங்க ஆகவே நம்ம வந்து இணைந்து பயணிப்போம் ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பொது எதிரி இந்துத்துவா அப்படிங்கிற ஒரு பொது எதிரி இந்தியாவில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறான் அந்த எதிரிக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு அறிவு தளத்துல ஒரு 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 கூட்டத்தை நம்ம உருவாக்க கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அப்படின்னு கத்தர் சொன்னார் அப்ப அந்த சத்தியத்தை அறியும் போதுதான் நமக்கு அந்த விடுதலை வரும் அந்த சத்தியம்ங்கிறது நம்ம ஆவிக்குரிய அர்த்தத்துல இயேசு பெருமானை குறித்தாலும் இயேசு பெருமான் என்பது அறிவு சார்ந்த விஷயம் இயேசு இயேசு பெருமான் என்பவர் அன்பு சார்ந்தவர் எல்லாமே அவருக்குள் அடக்கம் ஞானம் கிருபை தயவு நீதிக்காக குரல் கொடுக்கிறது எல்லாமே அவருக்குள் அடக்கம் ஆகவே நாம் அந்த சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சத்தியத்துக்கு குரல் கொடுக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இன்னொரு வேத வசனம் சொல்கிறது என்னுடைய ஜனங்கள் அறிவில்லாமையால் சங்காரமாகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு வசனம் சொல்லுது இன்னைக்கு நான் வட இந்தியாவில எல்லாம் இந்துத்துவாவுடைய உங்களுக்கு ஆட்டம் பயங்கரமா இருக்குது அப்ப சில இடங்கள்ல கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய உரிமை என்னன்னே தெரியாத சூழல்ல ஒரு அப்பாவிகளாக நின்று கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடியுது இந்திய அஹ் இந்திய சட்டம் என்ன நமக்கு உரிமையை கொடுத்திருக்கிறது மத சுதந்திரம் என்ன கொடுத்திருக்கிறது பேச்சு சுதந்திரம் என்ன கொடுத்திருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முழுமையான புரிதல் இல்லை இன்று அந்த சொல்லுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியல சாதியம் அதனுடைய வரலாறு தெரியல இந்த சாதியத்திலிருந்து கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் மக்களை விடுவிக்கிறதுனால அவர்களை எதிர எதிரிகளாக அறிவித்து அதற்கு எதிரான ஒரு சித்தாந்தத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் என்றால் மதம் தான் சிறந்த ஆயுதம் என்பதை சாத்தான் அதிகமாய் உணர்ந்திருந்தபடியினால இன்னைக்கு இந்து மதத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறாங்க எதுக்கு சாதியத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு ஏன் சாதியத்தை நிலைநாட்டணும் அப்பதான் சாதியத்தை தூக்கி பிடித்து கொண்டிருக்கிற பிராமணர்கள் மேலாதிக்கத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் பிராமணம் தேவை அப்படின்னு வந்தான்னா அவனுக்கு கூட ஆள் நிக்காது அப்ப நம்ம மதத்துக்காக வாங்க அப்படின்னா மக்களை ஏமாத்தி உள்ள எடுக்கலாம் ஆகவேதான் அவர்களுக்கு ஆன்மீகத்தை குறித்த அறிவு இது ஆன்மீகத்தை குறித்த அக்கறை இல்லை அவன் என்ன சொல்றான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிற மத கோயில்களை இடிப்போம் சபையை நிறுத்துவோம்ங்கிறான் அன்புக்கு எதிரான செயல் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிலார் அன்பே சிவமா யாரும் அறிந்தவரே அன்பே சிவமா யாரும் அமர்ந்திருப்பாரே அப்படிங்கிற அந்த திருமூலருடைய பாடலை உணர்ந்திருந்த ஒருத்தர் பிற மத கோயில்களை எப்படி இடிக்க முடியும் பிற மதத்து மீது எப்படி வெறுப்புணர்வை கக்க முடியும் ஒரு படுகொலையை ஒரு ஜெனசைடை எப்படி செய்ய முடியும் அப்போ இது சாத்தானுடைய வேலை இதற்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இதற்கும் இந்து மதத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்து மதத்தை பயன்படுத்தி இந்துத்துவாவை அவர்கள் பிரகத்து கொண்டு இந்துத்துவாவை அவர்கள் முன்னெடுத்து செல்லுகிறார்கள் இதே போலதான் மேற்கத்திய உலகத்துல பைபிளை பயன்படுத்தி கிறிஸ்தவத்தை பயன்படுத்தி தீவிரவாதத்தை அவர்கள் முன்னெடுத்து செல்லுகிறார்கள் அதனுடைய விளைவாகத்தான் இஸ்லாமியர்கள்னாலே தீவிரவாதிகள் இஸ்லாமியர்கள்னாலே திருடர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வெறுப்புணர்வு கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் விதைக்கப்படுகிறது ஆகவே அந்த மேற்கத்திய கிறிஸ்தவத்தையும் நாம் புரிந்து கொண்டு அதை விடுவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்திய கிறிஸ்தவத்தையும் புரிந்து கொண்டு சாதியத்திலிருந்து விடுதலையாக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இது ரெண்டையும் முதல்ல நம்ம புரிந்து கொள்ளும் நம்ம புரிந்து கொள்ளுகிற இந்த வேலைகள்ல ஏற்கனவே நம்ம தலையின் மீது ஒரு இறையில் கோட்பாடு புகுத்தப்பட்டிருக்கிறது இயேசு பெருமானுடைய வெளிச்சத்துல படிச்சு எதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் எதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அப்படின்னு அன்லோன் எதை நம்ம இறக்கி வைக்கணும் எதை நம்ம மறுபரிசோதனை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம ரீலேர்ன் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் 
அதற்கு பொறுமை தேவை அதற்கு நிதானம் தேவை அதற்கு கேள்வி எழுப்பக்கூடிய தன்மை தேவை தயவு செய்து கேள்வி எழுப்புங்கள் கேள்வி அந்த கேள்வி தான் நம்மை வந்து விடுவிக்கும் கேள்வி ஞானம் அதுதான் விசுவாசத்தையே கொடுக்கும் எந்த அளவுக்கு கேள்விய கர்த்தர் அனுமதிக்கிறாரு தோமா அப்போசலன் வந்து சொல்றான் மத்த சீடர்கள் சொன்ன பிறகும் இயேசு பெருமான் உயிர் தெழுந்தது நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன சீடன் இடத்துல தோமா என்னுடைய விழா எலும்புல உன்னுடைய விரலை வைத்து பார் அப்படின்னு சொல்ற சொல்ற அளவுக்கு அந்த ஸ்கெப்டிக்கல் அப்ரோச்ச கர்த்தர் என்கரேஜ் பண்றாரு கேள்வி கேட்கிறவன் தான் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் கேள்வி கேட்பவர்களால் மட்டுமே மாற்றத்திற்குள்ளாக வர முடியும் இதை நம்பு 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 என்று மதத்துல தான் நம்பிக்கை நம்ம மீது இருக்கும் ஆனா கேள்வி எழுப்பணும் அத இயேசு பெருமான் பரிசேரை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார் சதுசேரை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார் தேவாலயத்தை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார் நியாயப்பிரமாணத்தை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார் யூத வேதத்தை நோக்கி எதிராக கேள்வி எழுப்பினார் யூத தலைவர்களுக்கு எதிராக கேள்வி எழுப்பினார் எளியா செய்தது இப்போ நான் செய்யட்டுமா அப்படின்னு கேட்டது இந்த ஆவிய பெற்றவன் என்று நீ உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு எளியா செய்த மாதிரி இங்க செய்யக்கூடாது நான் அழிப்பதற்கு வரவில்லை எளியா அழிப்பதற்கு வந்தான் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லி அங்கே ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் அவர் மோசே மோசே எதுக்கு உங்களுக்கு சட்டம் கொடுத்தான் தெரியுமா நான் உங்களுக்கு புதிதான சட்டத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பழைய நியாயப்பிரமாணத்தின் மீது அறுநூத்தி பதிமூணு கட்டளைகளின் மீது கேள்வி எழுப்பினார் ஆகவே கேள்வி எழுப்ப நாம கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் எதுவும் அமைதியா இருக்கவே கூடாது அமைதியா இருப்பது நமக்கு வந்து ஒரு அநீதி நடப்பதற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் நம்மளுடைய அமைதியும் ஒரு காரணம் ஆகவே கேள்வி எழுப்புவோம் ஆஹ் இன்றைய பாடத்திற்குள்ள நம்ம வந்து கடந்து செல்வோம் சில நேரத்துல நான் வந்து கொஞ்சம் படப்பட பட படன்னு அப்படியே ஓடுவேன் தயவு செய்து உங்களுக்கு மறுபடி சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்களே என்னை நிறுத்தி மறுபடி சொல்ல சொல்லுங்க இப்ப ஒரு வசனத்தை என் ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது ஒருவர் இருந்து வசனத்தை வாசிங்கல மேலும் உங்கள் நடுவில் இருக்கிற உங்கள் தீர்க்க தரிசிகளும் உங்கள் குறிகாரரும் உங்களை மோசம் போக்க ஒட்டாதிருங்கள் சொப்பனம் காணப்படுகின்ற உங்கள் சொப்பனக்காரருக்கு செவி கொடா செவி கொடாமலும் இருங்கள் என்று இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் கத்த சொல்லுகிறார் அவர் அவர்கள் என் நாமத்தை சொல்லி உங்களுக்கு பொய்யான தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார்கள் நான் அவர்களை அனுப்பினதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆமேன் நன்றி என்பதர் ஸ்தோத்திரம் சோ இங்க இறைமைய தீர்க்க தரிசி என்ன சொல்றாரு அப்பா நம்ம யூத மதத்துல நம்மளுடைய இஸ்ரேல் கோத்திரத்துல யூத கோத்திரத்துல இருக்கிற தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாருமே தீர்க்க தரிசிகள் இல்லப்பா இங்க கத்தர் பேரை சொல்லிக்கிட்டு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ற குறிகாரர் இருக்கிறாங்க மோசம் போகாதீங்க சொப்பனம் காண பண்ணுகிற உங்கள் சொப்பனக்காரருக்கு செவி கொடாமல் இருங்கள் ஏன்னா சொப்பனம் கொடுத்தாலே கத்தர் தான் கொடுக்கிறாரு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலே அவர் கத்தருடைய தீர்க்க தரிசி அவர் கத்தருடைய தீர்க்க தரிசனத்தை தான் சொல்லுவார் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்த மக்களுக்கு இறைமையா தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறான் இல்லை எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களையும் நம்பாதிருங்கள் சொப்பனம் காணுகிறவன் சொல்றதெல்லாம் நம்பாதீங்க என் நாமத்தை சொல்லி உங்களுக்கு பொய்யான தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார்கள் நான் அவர்களை அனுப்பினதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்போ கர்த்தர் அனுப்பாம கர்த்தர் நாமத்தை சொல்லி தீர்க்க தரிசனம் சொல்றதுக்கு அனுமதி இருக்குதா இல்லையா இருக்கு யாரு வேணாலும் கர்த்தர் நாமத்தை சொல்லி ஏமாத்தலாம் சரிங்களா கர்த்தரை ஏமாத்த முடியாது அது வேற ஆகவே அந்த யூத மதத்தில் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நியாயப்பிரமான காலத்திலும் கத்தர் சொல்லாததை கத்தர் பேரில் சொல்லுகிற வழக்கம் இருக்கிறது கத்தர் சொல்லாததை கத்தர் பேரில் சொல்லி பணம் சம்பாதிக்கிற வழக்கம் இருக்கிறது மக்களை திசை திருப்புகிற தீமையான காரியங்கள் நடந்திருக்கிறது அப்போ ஒரு கத்தருடைய தீர்க்க தரிசி மோசம் போவானா அப்படின்னு கேட்டா மோசம் போவான் எப்படி போவான் உங்களுக்கு ஒரு கதை இருக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு கத்தருடைய தீர்க்க தரிசி இருப்பான் அவன் வந்து எங்கேயுமே சாப்பிடாம நீ உன் வீட்டுக்கு திரும்பிடணும்னு கத்தர் அவனுக்கு கட்டளை கொடுப்பாரு இன்னொரு தீர்க்க தரிசி அவனும் கத்தருடைய தீர்க்க தரிசி தான் ஆனா அந்த நேரத்துல அவன் வந்து ஒரு பொய்ய சொல்லுவாரு என்ன கத்தர் வந்து சாப்பிட்டு போக சொன்னாருப்பா அப்படின்னு சொல்ல உண்மையாவே சாப்பிட்டு தான் போக சொன்னாரா என்ன இவனுக்கு பசி நடந்து வந்திருக்கிறான் கத்தர் சொல்லியும் இன்னொரு தீர்க்க தரிசி வந்து சொல்றானே அப்ப கத்தர் மனம் மாறி விட்டாரோ 
அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீர்க்கதரிசி சாப்பிட கூப்பிடல அங்க போய் சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது ஒரு சிங்கமோ புலியோ அடித்து அவன் இறந்து போவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஆகவே ஒரு உண்மையான தீர்க்கதரிசி கத்தர் சொல்லாததை சொல்ல முடியும் ஒரு உண்மை இல்லாதவன் கத்தர் சொல்லாததை சொன்னதாக சொல்லி மக்களை மோசம் பண்ண வைக்க முடியும் கத்தரின் நாமத்தை வீணிலே வழங்க முடியும் அதற்கான அதிகாரம் மனுகுத்திரருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருப்பதனாலதான் இப்படி ஒரு கட்டளை வருது என் நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக ஆகவே கத்தர் பேரை சொல்லி என்னத்த வேணாலும் செய்யலாம் அதற்கான உரிமை இருக்குது இன்றைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவ உலகத்துல இருக்குதா இல்லையா கத்தர் பேரை சொல்லி ஸ்கூட்டர் வச்சிருக்கிற நீங்க எல்லாம் கார் வாங்குவீங்க கார் வச்சிருக்கிற நீங்க எல்லாம் ஹெலிகாப்டர் வாங்குவீங்க நம்ம பிரைவேட் ஜெட் வாங்க போறோம் கத்தர் கொடுக்க போறாரு சொல்றாங்களா இல்லையா கத்தர் நாமத்தை சொல்லி தங்க துகள்கள் விழுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா இல்லையா கத்தர் நாமத்தை சொல்லி பேயை துரத்த போறோம் எல்லாரும் பக்கெட் எடுத்து வாந்தி எடுங்க இதுதான் பேயினுடைய வெளிப்பாடு சொல்றாங்களா இல்லையா கத்தர் நாமத்தை சொல்லி திருக்க தரிசனம் சொல்லி எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க சிரிப்பி நாவி இது பருஷ்டாவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா இல்லையா அப்ப கத்தர் நாமத்தை சொல்லி சபை காசை எடுத்து வட்டிக்கு விடுறாங்களா இல்லையா அப்ப கத்தர் நாமத்தை சொல்லி நம்ம இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு எவ்வளவு தவறான உபதேசங்களை இன்றைக்கு நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம எம் டி ஜெகன் அவரு அவரு கத்தர் நாமத்தை சொல்லி கத்தர் தான் எவலான் தீ 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 லெபனான்ல ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சு அது காரணமே கத்தர் தான் ஒரு வசனத்தை எடுத்து சொன்னார் லெபனானே உன் வாசல்கள் எரிக்கப்படும் ஆகவே லெபனான் ஹார்பர் தான் லெபனானுடைய வாசல் எரிக்கப்பட்டது தீர்க்க தரிசனம் கர்த்தர் எரித்தார் அப்படின்னு வாய் கூசாம சொன்னார் அப்ப கத்தர் பேரை சொல்லி கத்தர் எரிச்சாருன்னு எந்த வசனத்தை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நமக்கு சொல்றதுக்குரிய உரிமை இருக்குது சரிங்களா இப்ப நாம் வழிபாடுகளை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த வழிபாடுகளை கத்தர் அனுமதித்திருப்பாரா இல்லையா அப்படிங்கறத நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க பொதுவான வழிபாடு அதுல வந்து பெரும்பகுதி திராவிட வழிபாடு சரிங்களா இப்ப என்னுடைய திரையை நான் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் ஸோ என்னுடைய திரையில அந்த ஏற்கனவே தயாரித்த இதுதான் அது நீங்க பாத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த பலி பலி உலகத்துல இருக்கிற தெய்வங்களை நம்புகிற தொண்ணூறு சதவீத பெரும்பகுதி தெய்வங்களை நம்புகிற வழிபாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வழி செலுத்துவார்கள் வழிபாடுன்னா என்ன ரீவைன் பண்ணிக்கலாம் வழிபாடுனா என்ன சமயம்னா என்ன ஏற்கனவே நமக்கு வகுப்புல சகோதரி ஆஷா எடுத்திருக்கிறாங்க சிஸ்டர் பாலின் எடுத்திருக்கிறாங்க சமயம் அப்படின்னா அதற்கு ஒரு புத்தகம் இருக்கும் இஸ்லாத்துக்கு குரான் கிறிஸ்தவத்துக்கு பைபிள் வழிபாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு மத நூல் கிடையாது ஐயனார் வழிபாடு பெரிய கருப்புசாமி வழிபாடு முத்தாலம்மன் வழிபாடு கொற்றவை வழிபாடு அப்புறம் இயற்கை வழிபாடு முன்னோர் வழிபாடு இதற்கெல்லாம் மத நூல்கள் கிடையாது சமயம் அல்லது மதம் அல்லது ரிலீஜியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அத்தாரிட்டேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் அதுதான் புக்கு அது மத வழிபாட்டுக்கு கிடையாது ரிலீஜியன் சமயம் மதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் இப்படிதான் வழிபடணும் நீங்க சர்ச்சுகளை போய் சாமி கும்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண கூடாது சர்ச்சுல போய் வழி செலுத்த கூடாது ஏன்னா இயேசுவே பலி ஆகிட்டார் அப்ப சர்ச்சுல போய் நான் சாமி கும்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் உடக்க கூடாது அப்ப அங்க எனக்குன்னு ஒரு வழிபா அது ஒரு இது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு டக்குன்னு நான் கேத்தலிக்ல பாதர் ஆகுறேன் கத்தரை நீ அழைச்சாருன்னு போக முடியாது அந்த படிப்பு படிக்கணும் அந்த படிப்பு படிச்ச பிறகு ஃபாதர்ஸ் நமக்கு வந்து ஆர்டினேஷன் கொடுத்த பிறகுதான் ஃபாதர் ஆக முடியும் ஒரு பெந்திய கோஸ்தே சபையா எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு பாஸ்டர்ஸ் ட்ரைனிங் இருக்கு அது முடிச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஞானசாமி எடுத்திருக்கணும் அப்புறம் பருஷ்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கணும் அப்புறம் வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்புறம் ஒரு பெரிய போதகர் கீழே இருந்து ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் போதகர் ஆக முடியும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கருப்பர் கோயில் அபிஷேகம் பண்றவருக்கு கிடையாது அவர் என்ன பண்ணலாம் எப்படி தேங்காய் உடைக்கணும் எப்படி அர்ச்சனை பண்ணணும்னு நாலு மந்திரம் சும்மா அவர் டக்குன்னு பாக்கெட்ல ஒரு புக்கை வச்சுக்கிட்டு வழிபாட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் அவர் வேத ஆகம கல்லூரியை போய் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அவரு விஷ்ணு சகசிர நாம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல அவருக்கு சைவ சித்தாந்தம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அவருக்கு நாமாவளி சூத்திரங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவரு 
சும்மா அந்த எப்படி தீபம் காட்டணும் எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த பூசாரி ஆயிடலாம் சாதி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த சாதியினரும் வழிபாட்டுல பூசாரி ஆகலாம் சரிங்களா அப்போ வழிபாடுன்னா அதுக்கு அத்தாரிட்டேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் இருக்காது அதாவது மத நூல் இருக்காது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்காது அதற்கு இன்னார் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற வரைமுறை கிடையாது அதுதான் வழிபாடு சோ இப்ப திராவிட வழிபாட்டுல பாத்தீங்கன்னா பலி கொடுக்கிற வழிபாடு அப்போ இந்த பலி கொடுக்கறதோடு மட்டும் இல்ல ஒரு ஒரு இந்த குழுவினர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு குழுவினர்னு நான் சொல்லிட்டு வர்றேன் ஏன்னா அது ஏன் அந்த ஒரு அந்த திராவிடர் ஆரியர் அஹ் யூதர் அஹ் சமாரியர் சுமேரியர் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தாம ஒரு குழுவினர்னே நான் வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டு வர்றேன் எதுக்குங்கிறத பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இந்த குழுவினர் பலி செலுத்துவதோடு மட்டும் இல்லாம இவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த ரத்தத்தை எடுத்து தங்களுடைய உடையில் உடலில் பூசி கொள்கிறார்கள் அப்படி பூசி கொள்ளும் போதுதான் இவர்களுக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறார்கள் இப்படி பூசி கொள்வது சரியா தவறா அப்படின்னு யோசிச்சுக்குங்க நீங்களே பூசி கொள்வதோடு மட்டும் இல்ல இவங்க என்ன பண்றாங்க பலிபீடம் இப்ப அடுத்த ஸ்கிரீன்ல பலிபீடம் வருது இந்த பலிபீடத்துல பலி செலுத்திட்டு அப்ப நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக நாங்க இந்த ஆட்டை வெட்டுறோம் சேவலை வெட்டுறோம் கடாவை வெட்டுறோம் கோழியை வெட்டுறோம்னு வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு கட்டத்துல வெட்டி 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 இந்த பாவங்கள்ல நிவர்த்தி செய்யணும்னு இத பலிய வாங்கி 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 பலிபீடமே பாவமாய் போச்சு பலிபீடமே என்னவாய் போச்சு பாவமாய் போச்சு பலிபீடம் உயிருள்ள பொருளா உயிரற்ற பொருளா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எல்லாருமே நான் லிவிங் திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்ப இந்த நான் லிவிங் திங்குக்கு பாவம் எது பரிசுத்தம் எது ஒரு மண்ணும் கிடையாது இல்லையா ஆனா இவங்க என்ன நம்புறாங்க ஆகா பலிபீடம் பாவமாகி விட்டது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பலிபீடத்தை சுத்தி எரிக்கணும் தீட்டாகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி பலிபீடத்தை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார்கள் அப்ப இத வந்து ஏன்பா இதெல்லாம் பண்றீங்க இதெல்லாம் என்னப்பா மூட நம்பிக்கையா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா எங்களுடைய தெய்வம் எங்களை பண்ண சொல்லி இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க திராவிட வழிபாட்டு செய்யறவங்க அதை நம்புறாங்க ஆரிய வழிபாட்டு செய்யறவங்க அதை நம்புறாங்க சுமேரிய வழிபாட்டு சேர்ந்தவங்க நம்புறாங்க அப்ப இது கடவுள் கொடுத்ததா கர்த்தர் கொடுத்ததா இல்லையா ரெண்டாவது கேள்வி சரிங்களா இந்த பலிபீடம் பாவம் ஆயிருச்சு தீட்டாயி போச்சு இத நீங்க அபிஷேகம் பண்ணுங்க ஏன்னா கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்க இல்லையா கும்பத்தை அபிஷேகம் பண்ணுவது கும்பாபிஷேகம் பலிபீடத்தை அபிஷே அபிஷேகம் பண்ணுவது பலிபீட அபிஷேகம் பலிபீடத்தை மட்டும் அபிஷேகம் பண்ணா பரவாயில்ல இவங்க என்னத்தையெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி அவங்க தெய்வம் சொல்லி இருக்கு குத்து விளக்கு குத்து விளக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் தட்டு முட்டு சாமான அபிஷேகம் பண்ணணும் தூபக்கால் அபிஷேகம் பண்ணணும் சொம்பு அபிஷேகம் பண்ணணும் என்னப்பா இப்படி எல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கையில இருக்கிறீங்க இத கழு ஏதோ அழுக்காய் போச்சு தேங்காய் நேரம் வச்சு கழுதுங்க விம் பவுடர் போட்டு கழுதுங்க சாம்பலை வச்சு தேய்ச்சி கழுதுங்க அப்படின்னா ஒரு சுத்தி எரிப்புக்கு ஒரு ஹைஜீன் ஃபேக்டருக்கு நீங்க இதெல்லாம் சொல்லலாம் தப்பு இல்ல தீட்டாயி போச்சு இத பரிசுத்தப்படுத்தணும்னு சொல்லி அபிஷேகம் பண்ண சொல்றீங்களே இது மூட நம்பிக்கையா இல்லையா இல்ல இல்ல எங்க தெய்வம் கொடுத்தாரு அப்போ அந்த தெய்வம் உண்மையாவே இந்த தட்டுமுட்டு சாமான் அபிஷேகம் பண்ண சொன்னாரா இந்த தூபக்கால் அபிஷேகம் பண்ண சொன்னாரா இந்த சொம்பு அபிஷேகம் பண்ண சொன்னாரா அப்படின்னு யோசிச்சுக்குங்க மூணு நாலாவது சோ இந்த ரத்தத்தை மற்றவர்கள் மீது என்ன பண்றாங்க தெளிக்கிறாங்க தெளிச்சது தெளிச்சதுக்கு அப்புறம் படையல் போடுறாங்க படையல் போட்டுட்டு என்ன இவங்க நம்புறாங்க அப்படின்னா அந்த படையல அன்னைக்கே சாப்பிட்றணும் மறுநாள் சாப்பிட்டா தீட்டு புரியுதுங்களா மறுநாள் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு கேடுன்னு சொன்னா தப்பு இல்ல அட மறுநாள் சாப்பிட்டா அந்த ஆளுக்கு தீட்டுன்னா தப்பு இல்ல கோயிலுக்கே தீட்டு அது எப்படியா கோயிலுக்கு தீட்டாகும் நாளைக்கு மறுநாள் சாப்பிடறதுனால என்னையா குறைஞ்சு வரப்போகுது இன்னைக்கு அந்த காலத்துல எல்லாருமே ஒரு பெரிய சமையல் செஞ்சோம்னா ரெண்டு நாள் வச்சு பிரிச்சுல வச்சு சாப்பிடுறோம் அந்த காலத்துல ஒரு நாள் ஆதான் வச்சு சாப்பிட்டுருப்பாங்க அப்போ இந்த தீட்டுங்கிற இந்த நீங்க சொல்ற கான்செப்ட் என்ன பரிசுத்தம் நம்ம உள்ளம் பரிசுத்தம் அடையணும் ஆன்மா பரிசுத்தம் அடையணும்னு புதிய ஏற்பாட்டு நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த திராவிட வழிபாட்டை சேர்ந்தவங்க இந்த பழந்திராவிட வழிபாட்டை சேர்ந்தவங்க சுமீரி வழிபாட்டை சேர்ந்தவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க இந்த நேத்து போட்ட படையில இன்னைக்கு சாப்பிட்டா தீட்டு யாரு சொல்லியிருக்கா தெய்வம் சொல்லியிருக்கா உண்மையாவே தெய்வம் சொல்லியிருக்கா நாலாவது கேள்வி யோசிச்சு பாருங்க 
இந்த ஏன்பா அன்னைக்கே சாப்பிட்டணுங்கிற அன்னைக்கே சாப்பிட்டாதான்ப்பா நீ பரிசுத்தமாவ அந்த மாம்சத்தை எவன் தொட்டாலும் அது பரிசுத்தம் இது என்ன புது கான்செப்டா இருக்கு கடவுள் உள்ளத்தை தொட்டாருனா பரிசுத்தம் அந்த மாம்சத்தை தொட்டவன்லாம் பரிசுத்தம் இது யாருப்பா சொன்னா தெய்வம் தான் சொன்னச்சு உண்மையாவே தெய்வம் தான் சொன்னச்சா அதற்கடுத்து கட்டுமுட்டு சாவன அபிஷேகம் பண்ணா போதாது என்ன பண்ணணும் ரெண்டு கால பூஜை செய்ய வேண்டும் அந்த ரெண்டு கால பூஜையில என்ன பண்ணணும் திரைக்கு முன்னாடி தீப காட்டணும் என் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்கல்ல அப்ப எதுக்கு காட்டணும் அந்த தூப திரைக்கு காட்டணும் விளக்குக்கும் காட்டணும் அங்க ஒரு விளக்கு இருக்கு அந்த விளக்குக்கும் தூபத்தை காட்டணும் இத வந்து தெய்வம் சொன்னதா நம்புறாங்க அதற்கு அடுத்து இந்த தெய்வத்திற்கு இவங்க அபிஷேகம் போடுவாங்க இல்லையா சந்தனம் பன்னீர் எல்லாம் தெளிப்பாங்க இல்லையா அத யாராவது வீட்டுல தயாரிச்சா என்ன பண்ணணுமா அவன் தலையே வெட்டி கொண்டணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை யாரு கொடுத்துருக்கா தெய்வமே இதை கொடுத்துருக்கு ஏன் அந்த பன்னீர அந்த அந்த தைலத்தை வீட்டுல செஞ்சா தலைய விட்டனும் ஏன்னா அத தெய்வத்துக்கான சென்ட் தெய்வத்துக்கான சென்ட நீ போட்டுக்கிட்டா அது தெய்வத்தையே இழுக்குப்படுத்தின மாதிரி ஆயிரும் நீ வேணும்னா வேற மாதிரி சென்ட போட்டுக்க ஆனா இந்த தெய்வத்துக்கு தயாரிக்கிற பரிசியும நீ வீட்டுல தயாரிக்காத தயாரிச்சா கொல்லணும் கொல்லணுங்கிறது கட்டல கொண்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா அப்ப இது உண்மையாவே தெய்வம் சொன்னாரா இல்லையா வருவோமே சிலது வேதத்துல இருக்கலாம் ஆமா சரி சரிங்க சரி அதுக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க தீட்டு அப்படிங்கிற பேர்ல எதெல்லாம் தீட்டா வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா டெட் பாடிய தொட்டா தீட்டு அதற்கு எடுத்து ஒரு தோல்ல வியாதி இருந்தா தீட்டு சி தோல்ல வியாதி இருந்தா இன்ஃபெக்ஷன் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பரவும் அதனால நீங்க குவாரண்டைன் பண்ணிக்கீங்க தனியா இருந்துக்கீங்க அப்படின்னா தப்பு இல்ல தோல் வியாதி பரவும் அதனால நீங்க தனிமையில இருந்துக்கீங்கன்னா தப்பு இல்ல ஆனா இது தீட்டு பரிசுத்துக்கு எதிரானதுன்னா அது தப்பு ஏன்னா நீங்க வேதத்துல பார்க்கும்போது இயேசு பெருமானுடைய இயேசு பெருமானுக்கு மிகவும் பிரியமான லாசருடைய பருக்களை நாய்கள் நக்கினதுன்னு ஒரு வசனம் வரும் அவன் இயேசுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அந்த லாசரு ஆப்ரஹாம் அடியில போய் இருக்கிறதா நமக்கு இயேசு விளக்குறார் அப்போ இந்த தோல் வியாதி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு இயேசு சொல்றார் ஆனா இது வந்து அதாவது ப்ராபப்ளி இன்ஃபிக்ஷியஸ் டிசீஸா இருந்ததுன்னாஷனரி ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் ஆனா தீட்டு பரிசுத்தம் இல்லைங்கிறாங்க அப்ப பரிசுத்தத்துக்கு இவங்க ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அதாவது மாம்சத்தை தொட்டா பரிசுத்தங்கிறாங்க இது ஆட்ட ஆட்டை வெட்டி அந்த மாம்சத்தை தொட்டா பரிசுத்தம் ஆயிருவோமா அதே மாம்சத்தை அடுத்த நாள் தொட்டா தீட்டாயிருவோமா தோல் வியாதி வந்தா அவன் தீட்டான் ஹேண்டிகேப் ஒருத்தன்னா அவன் தீட்டுப்பட்டவனா அவன் வாழ்க்கைக்கும் தீட்டுப்பட்டவன் ஹேண்டிகேப் அதுக்கடுத்து பெண்கள் வயிற்று போக்கு காலத்துல அவர்கள் தீட்டுப்பட்டவர்களாம் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே தெய்வம் கொடுத்திருப்பாரா இல்லை மணிபிரலாக ஏற்படுத்தி கொண்டதா இப்ப உங்களுடைய நேரம் உருவாக்கினது வணக்கம் 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 என்னன்னா இப்ப வந்து இந்த மாதிரி இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒருவேளை தெய்வத்தை பற்றிய ஒரு ஒரு பயம் கடவுள் கடவுளுக்கு குறித்து ஒரு பயம் உண்டாகணும் சும்மா ஏனோ தானே பண்ணிடக்கூடாது ஏனோ தானே நடந்து கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறதுக்காக கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஆமா கொடுத்துருக்கலாம் அதை நம்ம தானே யோசிக்கணும் அப்ப அதுக்காக கொடுத்துருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு அதான் இப்போ இப்போ இப்ப வந்து நான் பலியே அல்ல இறக்கத்தையே விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்லி இருக்க ஐயையோ நீ வந்து தூத்துப்பட்டுட்ட அப்படின்னு சொல்லி நான் தலைய வெட்டுறது வந்து கர்த்தருக்கு எதிரானதா இல்ல ஒரு ஒழுங்குக்குள்ள மக்களை கொண்டு வர்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்டதா அது 
அப்படின்னு நம்ம தானே யோசிச்சு பாக்கணும் இப்போ ஒரு வசனம் இருக்கு நடுக்கத்துடனே கல்வி கூறுங்கள் பயபக்தியோட அது ஒரு விதத்துல நல்லது சரிங்களா நம்ம வந்து கத்தருக்கு முன்னாடி பயப்படணும் நியாயமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆனா நம்ம வலியை அல்ல இறக்கத்தையே விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த கத்தருடைய வாசகம் எங்க இருக்குது நீ எப்படி வந்து தைலத்தை நீ எப்படி வீட்டுல உற்பத்தி பண்ணலாம்னு தலை அது எப்படி ஒழுங்கும் கிரமமா இருக்க முடியும் அதற்கு அடுத்து பாருங்க தொடர்ச்சியா பாக்கலாம் நம்ம அதற்கு அடுத்து இவங்க கோ திருப்பதி கோயில பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தங்கம் அவ்வளவு வெள்ளி அடுப்பா என்னப்பா பெருமாளுக்கு தானேப்பா பெருமாள் தானே இந்த உலகத்தை படைச்சாருங்கிறீங்க பெருமாளுக்கு எதுக்கியா தங்கம் அப்படின்னா பெருமாளே கேட்டிருக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க அவர் வந்து தங்கம் கேட்டாரு வெள்ளி கேட்டாரு அப்போ இது உண்மையாவே தெய்வம் வந்து தங்கமும் வெள்ளியும் கேட்டுச்சா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க அதற்கு அடுத்து இந்த பூஞ்ச பிடிக்கும் அப்படிம்பாங்க வீட்டுக்கு சரிங்களா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த குளிர் தேசத்துல இருக்கிற வீடுகள்ல எல்லாம் இந்த பூஞ்சா வரும் அதாவது அந்த பாசி மாதிரி வருதுன்னு வைங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை சுரண்டி எடுத்து உப்புத்தால் போட்டு தேய்ச்சிட்டு மறுபடி அதுக்கு சிமெண்ட் போட்டு அடிச்சு பட்டி போட்டு பெயிண்ட் அடிச்சோம்னா போயிரும் பட் அந்த காலத்துல அவங்க என்ன நம்புனாங்க அப்படின்னா ஆஹா வீடு தீட்டாயி போச்சு அதனுடைய அறிவியல் பார்வையில எதுனால அந்த பூஞ்ச வந்துருக்குன்னு யோசிக்காம வீட்டுக்கு தீட்டு வந்துருச்சு ஏன்னா தோலுக்கு தீ தோலுக்கு அந்த தேமல் மாதிரி வந்துச்சுன்னா தீட்டுன்னு சொல்லி அவனை ஒதுக்கி வச்சிடறாங்கல்ல தீட்டுப்பட்டவன் நீ வந்து எங்க கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு ஒதுக்கி வச்சிடறாங்க இவன் என்ன பண்ணிட்டான் வீட்டுக்கு பூஞ்சை வரவும் வீடு தீட்டு தீட்டு பிடிச்சதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டான் அப்ப வீட்டுக்கு தீட்டு போகணும்னா என்ன பண்ணணும் இப்ப ஒரு ஆளுக்கு தீட்டு போகணும்னா கோயிலுக்கு கருப்பர் கோயிலுக்கு வந்து ஆடு பழிச்சிருக்குன்னா போதும் இப்ப வீட்டை கட்டி கோயிலுக்கு அழுத்துட்டு வர முடியும் அப்ப என்ன பண்ணா வீட்லயே பழிக்க கூடு என்ன பழி ரெண்டு குருவிய புடி ஒரு குருவி தலைய விட்டு அந்த ரத்தத்தை இன்னொரு குருவி மீது விடு ஜோடி குருவி இன்னொரு குருவி இந்த குருவி சாவிரத பாத்துக்கணும் அப்புறம் ஒரு கட்டை ஒரு நூல் இந்த கட்டையின் நூலையும் அந்த ரத்தத்தை தோச்சு வீடு முழுக்க தெளி இத தெரிச்சுன்னா வீட்டுக்கு தோஷம் போயிரும் இல்ல நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி அப்பா வீட்டுக்கு உண்மையாவே தோஷம் வருமா வீட்டுக்கு தோஷம் வந்தா குருவியை வெட்டுறதுனால வீட்டுக்கு தோசம் போகுமா அட குருவிய வெட்டி ரத்தத்தை எப்படி தெளிக்கணுமா அந்த கட்டையில கயிற சுத்தி தெளிக்கணும் அப்ப இந்த மூட நம்பிக்கைய தேவன் கொடுத்தாருன்னு சொல்றீங்களே அப்ப இதெல்லாம் தேவன் கொடுத்தாரா இல்லையா இதுல யாராவது தேவன் கொடுத்தாருன்னு நம்புறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா இல்லீங்க இப்ப நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்குங்க தட்டு முட்டு சாமானுக்கு அபிஷேகம் பண்றதா இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்து வீட்டுல தைலத்தை தயார் பண்ண அவன் தலைய வெட்டுறதா இருக்கட்டும் அதற்கு அடுத்து வீட்டுக்கு பூஞ்சை வந்தா குருவிய கொண்ணு ரத்தத்தை வீடு முடிக்க தெளிச்சா வீட்டுக்கு தீட்டு போயிரும் நம்புறதா இருக்கட்டும் அல்லது மாம்சத்தை தொட்டாலே பரிசுத்தம் அப்படின்னு நம்புறதா இருக்கட்டும் இல்ல அதே மாம்சத்தை அடுத்த நாள் சாப்பிட்டா பாவம் பாவி அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு முடவன் ஒரு முடவன் வந்து தீட்டுப்பட்டவன் அவனுக்கு வந்து அவன் வந்து கருப்பர் கோயிலுக்குள்ள வரவே தகுதியற்றவன் அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயமா அது கடவுள் கொடுத்துருத்தது தேவன் கொடுத்தது அப்படின்னு யாராவது நம்புறீங்களா இல்ல இதுல ஏதாவது நியாயம் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது நியாயம் இருக்குங்க அப்படின்னு யாராவது நம்புறீங்களா இது முழுக்க முழுக்க மோசம் போற செயலுங்க யாரு அதாவது கேள்வி கேட்காத தொடரெல்லாம் கேட்ட செஞ்சா இது மாதிரி தப்புகள் நடக்குது கேள்வி கேள்வி ஞானம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மனிதனுடைய பாவம் பழையு பெருமானுடைய ரத்தம் சுங்களுக்கு முன்பாக ஒரு மிருகத்தினுடைய ரத்தத்தினாலே அது நிவாரணம் ஆகுது மனிதனுடைய தோஷம் வந்து அந்த மிருக பலியினால நீங்களாம் அப்படின்னு நம்புறத வந்து எப்படி தப்புன்னு சொல்ல முடியும் 
எனக்கு ஒரு ஐயா இப்போ தோசம் இருக்குதுன்னு சொல்றான் தோசம் இருக்குது ஏதோ ஒண்ணு பரிகாரம் செய்யறோம் தோசம் போச்சு சொல்லிட்டு என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது கேள்வி வந்து இந்த வீட்டுல தோஷம் இருக்கு அதனால எனக்கு கெட்டது நடக்குது அப்படிங்கறது நம்மளுடைய விசாரணை இல்லை அந்த வீட்டுக்கு ஏதோ பூஞ்சை பூச்ச மாதிரி வந்திருக்கு புரியுதுங்களா அந்த இது போறதுக்கு என்னதுங்கறதுதான் கேள்வி வீட்டினுடைய செவத்துல இது வந்திருக்கு ஒரு மனிதனுடைய பாவம் ஒரு மிருக பலியினால நிவாரணம் அடைகிறது இருங்க நான் சொல்றேன் இப்போ மனிதனுக்கு ஏன் பலி செலுத்துறான் தாம் பாவம் செஞ்சிட்டோம் அதனால பலி செலுத்துறான் வீட்டுக்கு என்ன பாவம் பண்ணிச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அந்த வீட்டு சுத்தமா இருக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு பொதுவா நமக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறாங்க வீட்டு சுத்தமா வைக்கணும்னு சொல்லி அந்த சுகத்துல ஏதாவது பொறுமையா <laughs> மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது கடவுள் கொடுத்தது அல்ல அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க ஆனா இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு ஒரு பொதுவான வழிபாட்டு நிலையில நான் சொன்னாலும் நான் சொன்னதுல பெரும்பகுதி திராவிடர்கள் தமிழர்கள் அதை கடைபிடித்திருந்தாலும் இது எல்லாமே பழைய ஏற்பாட்டு யூதர்கள் பின்பற்றினது அந்த ரத்தத்தை தெளித்தால் தீட்டு போய்விடும் அப்படிங்கிற வசனம் யாத்திராமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இருங்க அதிக நான் கையோட எடுத்து வச்சு வாசிச்சா நல்லது இல்ல இருங்க இல்ல யாராவது வாசிக்கிறீங்களா சரி ஆஹ் ஓகே இல்லாட்டி நீங்க நான் இது இது உங்களுக்கு பிடிஎஃப் அனுப்புறேன் நீங்க அப்புறமா கூட போய் போய் பாட்டு போய் பா பாருங்க அப்போ தெய்வம் வந்து எங்களுக்கு தங்கு வேணும் வெள்ளி வேணும் கேட்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தங்கத்தை கொண்டு வாருங்கள் வெள்ளியை கொண்டு வாருங்கள் பட்டு நூலை கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு இறைவனே கேட்பதாக யாத்திராமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தில் இருக்கிறது தட்டு முட்டு சாமான அபிஷேகம் பண்ணு அப்படிங்கிறது பைபிள்ல இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாத்திராமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அப்போ படையல் போட்டதை மாம்சத்தை தொட்டா பரிசுத்த வந்துரும் அடுத்த நாள் அதை சாப்பிட்டா தீட்டு எங்க வசனம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அப்ப பலிபீடத்தை பலிபீடம் பாவமாயி போச்சு அதை சுத்தி இருக்கணும் அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் வசனம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாத்திராமத்தின் புஸ்தகம் மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி எட்டு வசனம் பலிபீடத்தை சுத்தி இருக்க வேண்டும் எப்படி சுத்தி இருக்க வேண்டும் தட்டு முட்டு சாமானியை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் எப்படி அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் ரைட்டுங்க ரெண்டு கால பூஜைன்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னு வசனத்துல இருக்குதா ஆமா ரெண்டு கால பூஜைன்னே வசனத்துல இருக்குது எந்த வசனத்துல இருக்குது யாத்திராமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் முப்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இருக்கிறது அப்போ இது எல்லாமே யூத வழிபாட்டில் இருக்கிறது கும்பாபிஷேகம் அந்த ஆல்ட்ரு பியூரிபிகேஷன் இருக்குதா முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அப்ப இதெல்லாம் பண்றது மூலமா இடம் சுத்தம் ஆயிரும் இடம் ஹோலி ஆயிரும் இருக்குதா நாப்பத்தி மூணாம் வசனம் பாவ நிவார்த்திக்குன்னு பணம் வாங்குற வழக்கம் யூதர்களுக்குள்ள இருந்துச்சா இருந்துச்சு இருக்குது பாவம் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம போய் பணத்தை கொடுத்து சரி பண்ணிக்கலாம் சரி பணத்தை கொடுத்தா பாவ நிவார் நிவாரண பணம் அது 
அதை வந்து அவங்க பில்டிங் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா அது வந்து முப்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்துல இருக்குது அப்ப எந்தெந்த பாத்துக்கலாம் பணம் கொடுத்துக்கலாம் அது தனி லிஸ்ட் படிக்கலாங்களா நீ இஸ்ரேல் புத்திரர் கையில் வாங்கி அதை ஆசாரிப்பு கூடாரத்தின் திருப்பணிக்கு கொடுப்பாயாக அது கர்த்தருடைய சந்நிதியில் உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு ஞாபக குருவியா இருக்கும் என்றார் அதேதான் நம்ம திருப்பதியில காணிக்க போடுற மாதிரி தான் பாவம் பண்ணிட்டு இப்ப இங்க என்ன நம்ம இயேசு என்ன கத்து கொடுக்கறாரு கத்தர் என்ன சொல்றாரு மனம் திரும்பு பாவத்தை அறிக்கையேடு இதுதான் ஆனா இங்க வந்து பாவ நிவர்த்திக்கு பணம் கொடு அத வச்சு கோயில்ல இருக்கிற ஆசாரிய வைத்த கழுவணும் கோயில் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம உள்ள அனுமதிக்க முடியும் ஏவியராமம் ஆறு இருபத்தி ஏழு அந்த மாம்சத்தை தொடுகிற எவனும் பரிசுத்தம் ஆவான் உள்ளம் பேச்சு கிடையாதுங்க உடல் தான் பேச்சு அப்போ பரிசுத்தம் தீட்டுங்கிறது உள்ளத்துக்கு கிடையாது உடலுக்குத்தான் ஏன்னா இது தவறு கிடையாது இப்படித்தான் தமிழர்களும் செஞ்சாங்க இப்படிதான் சுமேரியர்களும் செஞ்சாங்க ஏன் தவறு கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவ்வளவுதாங்க இயேசு வெளிப்படலைங்க இப்ப இயேசு வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக தங்களுடைய தேவனிடத்தில் எப்படியாவது சேர வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுக்கு தெரிந்ததை செய்தார்கள் புரியுதுங்களா இப்போ எங்க ஊர்ல உண்மையா நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன் எங்க ஊர் குப்படையும் கோயில் குளத்துல ஒருத்தர் குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் இறந்து போயிட்டார் அந்த பிணத்தை அதிகாலையில நாங்க எல்லாம் போய் பார்த்தோம் அப்ப நான் எனக்கு அப்ப வயது பத்து அப்போ இப்படி கோயில் குளத்துல விருந்து இறந்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க இருக்கிற அவங்க சொன்னாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆத்தா காவு வாங்குவா இந்த வருஷம் இவரு நான் அதை நம்புனேன் சோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆத்தா காவு வாங்குவா இயேசு கேள்வி கிணைகளை வீச சொன்னார் இல்லையா சவுக்க செஞ்சு அடிச்சாரு இல்லையா கோயில்ல அந்த மாதிரி நமக்கு அடிக்க தெரியல கேள்வி கேட்க தெரியல ஆத்தாக்கு எதுக்கியா காவு வாங்கணும் ஆத்தாக்கு எதுக்கியா உயிர் பலி ஆத்தான்னா எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறவர் தானே ஆத்தா எங்க ஊர்ல அம்மாவை ஆத்தான்னு தான் சொல்லுவோம் எங்க வீட்லயே நாங்க ஆத்தான்னு தான் சொல்லுவோம் ஆத்தான்னு அம்மான்னு அர்த்தம் அப்போ ஆத்தா ஆத்தாவுக்கு என் ஆத்தா உயிரை கொடுக்கறவ தானே ஆத்தா உயிரை எடுக்கிறவ இல்லைன்னு கேள்வி கேட்க தெரியல பயம் பய பயத்தோட ஆசரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தா காவு வாங்குவா அப்படின்னு சொல்லி திருவிழான்னா காப்பு கட்டினோன்னு யாரும் ஊரை விட்டு வெளில போக கூடாது போனா காவு வாங்கிடுவா ஆத்தா அப்ப ஒரு சிலர் வெளியில போறாங்க ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போறாங்க பாத்தீங்களா ஆத்தா காவு வாங்கிட்டா அப்போ இந்த கதையை கேட்ட உடனே கோயில்ல காப்பு கட்டினா வெளியில போக கூடாது இல்லாட்டி ஆத்தாவுடைய கோபத்துக்கு நீங்க ஆளாக வேண்டியிருக்கும் இப்படின்னு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி இயற்கையா ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கும் ஒருத்தர் இறந்திருப்பார் அதை கொண்டு போய் ஆத்தாவோட சம்பந்தப்படுத்துறது அப்புறம் அத பூசாரி சொல்லிக்கிட்டே வருவார் அப்புறம் என்ன பூசாரி இறந்து போற சூழ்நிலை வரும் அப்ப பிரிண்டிங் பிரஸ் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆகா இந்த பூசாரி இந்த கோயில்கள்ல இவ்வளவு நாளா இருந்து குறி சொன்னாரே மக்களை வழி நடத்தினாரே அப்ப அவருடைய போதனைகள்லாம் நம்ம எழுதி வைக்கணும்னு ஒருத்தர் பேனா பென்சில் எடுத்து எழுதுவார் கோயில்ல காப்பு கட்டினா வெளியில போக கூடாது ஆத்தா காவு வாங்கிடுவா உதாரணத்துக்கு இந்த வருஷம் இவரு கோயில்ல இறந்து போனார் காரணம் காப்பு கட்டினதுக்கு அப்புறம் வெளியில போனாரு இறந்துட்டார் எழுதி வச்ச உடனே பிரிண்டிங் பிரஸ் சொன்னே இதை புத்தகமா போடுவாங்க புத்தகமா போட்ட பிறகு அந்த இறந்து போன மனுஷனுடைய சமாதியில அற்புதம் நடக்குதுன்னு ஒரு கதையை கட்டுவான் இயற்கையாவே அவனுக்கு காய்ச்சல் குணமா இருக்கும் இல்ல கடவுளே அவனுக்கு சுகத்தை கொடுத்துருப்பார் ஆனாலும் அங்க போனதுனாலதான் எனக்கு சுகமாச்சு அப்படின்னு நம்பி அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் நான் அந்த கோயிலுக்கு ஏதாவது செய்யணுங்க நம்ம ஐயாவுடைய சந்நிதியில தான் எனக்கு சரியா போச்சு அதனால ஐயாவுடைய புத்தகத்தை ஆயிரம் புத்தகம் நான் இனாமா போட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு போட்டு கொடுப்பான் அது வந்து என்ன என்ன ஆகும் அது சாய்பாபா சரித்திரம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை போடுவாங்க அந்த புத்தகத்தை போட்ட உடனே பாத்தீங்களா இவர் எப்படி எப்படி இவர் வந்து அற்புதம் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு அதை பின்பற்றிக்கிட்டே வரும் அப்ப ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பணக்காரருடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய தூ ஒரு ஒரு நோய் வந்துடும் அப்ப அவங்க அந்த சந்நிதியில வந்து வேண்டிப்பாங்க எங்களுக்கு சரியா போச்சுன்னா நாங்க பெரிய ஆலயம் கட்டி கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சரியா போயிடும் அவங்களுக்கு இயற்கையாவே பெரிய ஆலயத்தை கட்டி கொடுப்பாங்க 
கத்தி கொடுத்தோன்னே அந்த சாய்பாபா சரித்ரா அப்படிங்கிற புக்கு பைபிள் மாதிரி அச்சு போட்டு வெளியில வரும் அது கிட்டத்தட்ட தர்ம சாஸ்திரமாவே மாறி பின்னாடி உள்ளவங்க இதுதான் ஆகம விதி ஆகம விதிப்படி இப்படித்தான் செயல்படணும் அப்படின்னு இவங்களா ஒரு கண்ணு வச்சு காது வச்சு உருவாக்குற கதைகள் தான் வழிபாட்டுல இருக்கு வழிபாட உருவாக்குது இது வந்து மனித வழிபாடு இது உலகத்துல இருக்கிற எல்லா வழிபாட்டுகளுக்கும் பொரு பொருந்தும் அப்படித்தான் இங்க இருக்கிற சாய்பாபா வழிபாடு உருவானுச்சு நாக வழிபாடு உருவானுச்சு அப்படித்தான் சுமேரிய வழிபாடு உருவானுச்சு பழந்திராவிட வழிபாடு அப்படித்தான் உருவானுச்சு பட் நம்ம பாஸ்டர் ராஜசேகர் ஐயா கேட்டாங்கல்ல அதுல என்ன கேட்டாங்க அப்போ பலி செலுத்துவதினால் இந்த தெய்வத்திடம் சேருவது உண்மையா பொய்யான்னு கேட்டாங்கல்ல அது உண்மைதான் ஏன்னா அந்த உண்மையாவே அங்க பாவம் செஞ்சிருப்பான்ல எனக்கு விமோச்சனம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு தேடி அலைவான்ல அப்ப அந்த ஊர் பழக்கத்துல என்ன இருக்கும் சாமிக்கு காவு கொடுத்தா அந்த நமக்கு பாவ நிவர்த்தி அடையும் அப்படின்னு நம்புறவன் உண்மையாவே போயி ஒரு பழிய கொடுத்துட்டு மனமும் திருந்துவான் ஒரு நன்மையும் அங்க நடக்கும் அப்போ அந்த உண்மையாவே மனம் திருந்திரங்களும் இருக்கிறாங்க சடங்காச்சாரமா ஆட்டை வெட்டுனா என்னதான் பாவ நிவர்த்தி ஆகி போச்சே அப்படின்னு செய்யறவனும் இருக்கிறான் அதான் பாவ நிவர்த்தி பணம் இருக்குதே திருப்பதி உண்டியில போய் பாவம் செஞ்சுட்டு போட்டா போதுமே அப்படி போடுறவனும் இருப்பான் உண்மையாவே மனம் திரும்புறவங்களும் இருப்பாங்க இப்ப நம்மளுடைய கேள்வி மனம் திரும்புறவன் நல்லது அவன் பழி செலுத்திட்டு போட்டோம் அதை பத்தி நமக்கு பிரச்சனை இல்ல பழி செலுத்துவதை பத்தி நமக்கு இங்க கேள்வியே இல்ல அந்த மாம்சத்தை தொட்டாலே பரிசுத்தம் ஆயிரும் அப்படின்னு ஒரு சித்தாந்த தத்துவத்தை கொண்டு வர்றாங்க பாருங்க அங்கதான் நம்ம கேள்வி கேட்கறோம் அப்பா உண்மையாவே மாம்சத்தை தொட்டாலே பரிசுத்தம் ஆயிருவியா நீ உண்மையாவே பழிபீடம் பாவம் ஆகி போச்சா பழிபீடத்தை சுத்தி இருக்கணுமா உண்மையாவே கடலுக்கு தங்கமும் வெள்ளியும் வேணுமா அதுதான் நம்ம கேள்வி பழைய ஏற்பாட்டுல பழி செலுத்துறாங்க அத நம்ம கேள்வி கேட்கல ஏன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே பழி செலுத்துறாங்க பாவ நிவர்த்திக்குன்னு பழி செலுத்துறாங்க அத நம்ம கேள்வி கேட்கல எதை கேள்வி கேட்கிறோம் வீட்டுக்கு தோசம் பிடிக்குமா வீடு பாவம் செய்யுமா அட கோயிலுக்கு கொண்டு போற தைலத்தை வீட்டுல உருவாக்குன அவன் தலையை வெட்டணும்னு இருக்கே உண்மையாவே அந்த ஒரு இரக்கமுள்ள சாமியா இருந்தா அதை அப்படி சொல்லுமா ஏன்னா கட்டளை இருக்குது எங்க இருக்குது அந்த கட்டளை யாத்ராமத்தின் புத்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாம் வசனம் யாத்ராமம் முப்பது முப்பத்தி மூணு இந்த முறைமையின்படியே தைலம் கூட்டுகிறவனும் அதில் எடுத்து அந்நியன் மேல் வாழ்க்கிறவனும் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போக கடவுன் என்று சொல் என்றார் அறுப்புண்டு போக கடவுன்னு என்ன பண்ணும் தலையை வெட்டணும் அதான் அறுப்புண்டு போறது சரிங்களா அதற்கடுத்து அந்த யூதர்களுடைய பலிபீடத்துல மட்டும்தான் சாப்பிடும் மத்த பலிபீட்ல மலிபு மத்த அக்னியில சாப்பிட்டா என்ன பண்ணணும் ஏவியராமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் அவனை வந்து ஆமா கத்தருக்கு தகன பலியாக செலுத்தப்படும் மிருகத்தின் கொழுப்பை புசிக்கிற எந்த ஆத்துமாவும் தன் ஜனங்களில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான் ஆமா சோ இத உண்மையாவே சாமி தான் கொடுத்திருக்கா கத்தர் தான் கொடுத்திருக்கிறாரா தட்டு முட்டு சாமானை எல்லாம் கத்தர் தான் அபிஷேகம் பண்ண சொன்னாரா திரைக்கு அவர் தான் அபிஷேகம் பண்ண சொன்னாரா ரெண்டு வேலை பூசை ரெண்டு வேலை பூசை எங்க இருக்குது யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை காலையிலும் மற்ற ஆட்டுக்குட்டியை மாலையிலும் பலியிடுவாயாங்க அடுத்து தொடர்ச்சியா வாசிங்க ஒரு மரக்காலிலே மத்தியில் ஒரு பங்கானதும் இடித்து பிழிந்த கார்படி எண்ணெயில பிசைந்ததுமாகிய மெல்லிய மாவையும் பான பலியாக கால்படி திராட்சரசத்தையும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் படைப்பாயாக மற்ற ஆட்டுக்குட்டியை மாலையிலே பலியிட்டு காலையிலே செலுத்தின 
போதன பலி பலிக்கும் வான பலிக்கும் ஒத்த பிரகாரம் அதை கத்திற்கு சுகந்த வாசனையாய் சுகந்த வாசனையான தகன பலியாக படைக்க கடவாய் கத்திற்கு சுகந்த வாசனையா இல்ல ஆசிரியனுக்கு சுகந்த வாசனையா அது யாருக்கு வேணும் திராட்சை யாருக்கு வேணும் அந்த திராட்சை வைனும் இதுவும் ஐயருக்கு வேணும் ஆசிரியனுக்கு வேணும் நம்ம ஊர்ல எப்படி ஒரு கதையை உருவாக்கி கண்ணு காது மூக்கு வச்சு சாஸ்திரம் ஆக்கியிருக்காங்களோ அப்படி ஆக்கப்பட்டதுதான் பஞ்சாகமத்துல கத்திற்கு கோழு வேணும் கத்திற்கு ஆடு வேணும் கத்திற்கு தங்கம் வேணும் கத்திற்கு வெள்ளி வேணும் அபிஷேகத்தை முடமானவன் வந்து எனக்கு தீட்டுப்பட்டவன் கத்தர் சொல்லுவார யாராவது யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த முடமானவன் வந்தான்னா என் தேவாலயமே தீட்டுப்பட்டு போயிருச்சு அவன் தலையை வெட்டுங்க அப்படின்னு கத்தர் சொல்லுவாரா அந்த வசனம் வாசிக்கிறீங்களா அது எங்க இருக்கு தப்பாணி வந்து கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாது தீட்டுப்பட்டு போகுங்கிற வசனம் எங்க இருக்கு யாருக்காவது உபாகமும் உபாகமும் இருபத்தி மூணு ஒண்ணுல இருந்து பிடியடிக்கப்பட்டவனும் கோஷம் அறுப்பட்டவனும் கத்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது வேசி பிள்ளையும் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது அவனுக்கு பத்தாம் தலைமுறையானவனும் கத்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது அம்மோனியனும் மொமாபியனும் கத்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது பத்தாம் தலைமுறையிலும் என்றைக்கும் அவர்கள் கத்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க ஆமா அதாவது எதிரி எதிரியுடைய பத்து தலைமுறையும் கோயிலுக்கு வரக்கூடாது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு கோசம் அறுக்கப்பட்டவன் விதை அறுக்கப்பட்டவன் கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாது ஆண்டவர் ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல ஒரு அன்னகன் ஒருவன் கத்தர் அவனை இழுக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஒரு அன்னகர் அன்னகர்கள் ஆக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு அப்படின்னு பவுல் சொல்றாரு அப்போ புதிய ஏற்பாட்டுல யாரெல்லாம் பாவி இப்ப ஆயக்காரர் வந்து ஏன் பாவின்னு வச்சான் ஆயக்காரர்னா யாரு டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றவங்க அப்ப வரி யாருகிட்ட இருந்து யாரு வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஆயக்காரர் யூதர்களுக்கிட்ட இருந்து வரிய வாங்கி ரோமர்களிடத்துல கொடுக்குறாங்க அந்த வரிய ரோமர்கள் என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய தெய்வங்களுக்கு பலியிடுவதற்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க அவர்களுடைய செலவுக்கும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்ப எங்களுடைய வரி வாங்கி ரோமர்களுக்கு கொடுக்குற நீ ஆயக்காரன் பாவி அப்படின்னு நீ கத்தருடைய பத்தாம் தலைமுறை வரைக்கும் நீ கத்தருடைய தேவாலயத்துக்குள்ள வரக்கூடாதுங்கிற வெறுப்புணர்வோட இருக்கிறவன் தான் யூதன் அவயமும் உள்ளவனானாலும் கால் உடிந்தவனானாலும் கையுடிந்தவனானாலும் கூனனானாலும் குள்ளனானாலும் பூ விழுந்த கண்ணானாலும் சூரியனானாலும் அசருள்ளவனானாலும் விதை நசுங்கினவனானாலும் அணுகளாக என்ன காரணம் அது போட்டிருக்காது அது வந்து அவன் தன் தேவனுடைய அப்பமாகிய மகா பரிசுத்தமானவர்களும் மற்ற பரிசுத்தமானவர்களும் புசிக்கலாம் ஆனாலும் அவன் அங்கவீனம் உள்ளவனாகையால் அவன் என் பரிசுத்த ஸ்தலங்களை பரிசுத்த குளைச்சலாக்காதபடிக்கு திரைக்குள்ளே போகாமலும் இருப்பானாலும் அதாவது அவனுக்கு என்னுடைய அப்பத்தை எடுத்துட்டு போய் கொடுங்க தப்பு இல்ல ஆனா அவனை எதுக்குள்ள விட்டுறாதீங்க கோயிலுக்குள்ள விட்டுறாதீங்க கோயிலுக்குள்ள விட்டீங்கன்னா பரிசுத்த குளைச்சலா போயிடும் இப்படி ஒரு சித்தாந்தத்தை மனிதர்கள் கத்தர் பெயரில் ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் இந்த சூழல்ல தான் இயேசு பெருமான் பிறந்து என்ன சொல்றாரு கல்யாணம் இருந்து எவனை நீ பரிசுத்த குலச்சலாயிருக்கும்னு விலக்கி வச்சிருந்தியோ அவனை முதல்ல போய் கூப்பிடு சப்பானிய கூப்பிடுங்கிறார் பத்தாம் தலைமுறை வரைக்கும் கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாது இவன்லாம் ஆயக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி எவனை விலக்கி வச்சிருந்தாங்களோ அந்த ஆயக்காரரோட போய் சாப்பிடுறாரு இயேசு அப்ப நீ என்ன பரிசுத்தம் இல்லாம நடக்கிற அப்படின்னு யூதர்கள் கேட்கும் போது அந்த பரிசுத்தம்ல நீங்க வச்சுக்கீங்க நான் பாவிகளுக்காக வந்தேன் எந்த எதெல்லாம் உங்க நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அசுத்தம் பாவி பைத்தியம் குஷ்டரோகம்னு ஒதுக்கி வச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு அப்படிதான்ப்பா வந்தேன் தேவாலயத்துக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு பரிசுத்த பெருமை பேசுகிற உங்களுக்காக நான் வரவில்லை 
நீங்கள் எல்லாம் விபச்சார சந்ததி இதத்தான் நேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்றான் என்னுடைய பேர்ல சொல்லுவாங்கப்பா நம்பிராத கர்த்தர் நாமத்திலே அவர்கள் தீர்த்த தரிசனம் சொல்லுவார்கள் சொப்பனக்காரன் வந்து சொல்லுவான் கர்த்தர் நாமத்துல சொல்லுவான் நம்பிராத அப்படின்னு நெகேமியா சொல்றது இதத்தான் எத கோயிலுக்குள்ள வந்து அங்கவீனன் ஒருவன் வந்து என் தேவாலயத்தை பரிசுத்த குலைச்சல் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு தேவன் சொல்லுவாரா அப்ப அங்கவீனமாய் படைக்கப்பட்டது அவனுடைய குற்றமா பிறவி குருடன் இப்போ பிறந்த பிறகு தப்பு பண்ணி கண்ணு போயிருந்ததுன்னா அவன் பாவத்துக்கான தண்டனின்னு சொல்லலாம் திருவியிலேயே குருடனா பிறக்கிறாங்க அவன் தேவாலயத்துக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு எழுதியிருந்தா அது அவன் மேலேயா தப்பு பிறவியிலேயே ஒருவன் அங்கவீனவனோட பிறக்கிறான் அப்ப பழைய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பரிசுத்தம் அப்படின்னா அவங்க எதை பார்த்தாங்கன்னா உள்ளத்தை பார்க்கல உடம்ப தான் பார்த்தேன் தினேஷ் பேசுறேன் ஆனா அப்படின்னா மனிதனை படைக்கிறதே ஆண்டவர் தானே ஆமா ஏன் அப்புறம் மனிதனை படைக்கணும் குறைவுள்ளவன படைக்க வேண்டியதே இல்லையே அவரு அதாவது முதல் பெற்றோரை கர்த்தர் படைச்சாரு படைச்சிட்டு பூமியை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் பழுகி பெறுவீங்கள் அப்படின்ற பொறுப்பை மனிதர்கள் இடத்துல கொடுத்துட்டாரு இப்ப மனிதர்கள் அவர்கள் செய்த தவறுனால பிழையினால அந்த பிள்ளை எப்படி பிறக்குது அதுக்கு கர்த்தர் காரணம் கிடையாது ஒரு தகப்பனுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ அவன் அவனுக்கு பிறக்கிற குழந்தை எப்படிதான் பிறக்கும் எய்ட்ஸோட தான் பிறக்கும் சோ அந்த அந்த தாய்க்கு அந்த வியாதிய பரப்புறான் அப்ப அந்த தாய் ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கும் போது அந்த வியாதியோட தான் பெற்றெடுப்பா புரியுதுங்களா அதற்கு அடுத்து இப்போ ஜெனிட்டிக்கலாகவே ஒரு கை ஒரு ஒரு ஜெனிட்டிக்கலாகவே ப்ராப்ளம் உள்ள ஒரு பெற்றோருக்கு ஜெனிட்டிக்கலாகவே ப்ராப்ளம் உள்ள ஒரு குழந்தை தான் பிறக்கும் அப்ப அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி வந்தது இப்ப பூமியில கெமிக்கல் இவ்வளவு கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்றோம் அதுக்கு யார் காரணம் மனுஷங்க தான் காரணம் அப்ப யார் பியூரிஃபை பண்ண வேண்டிய கவர்மெண்ட் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு கரப்ஷன் பண்றாங்க அதனால பல குழந்தைகள் இறக்குறாங்க யாரு காரணம் நம்ம தான் காரணம் அதுக்கு அடுத்து குளோபல் வார்மிங் யாரு காரணம் நம்ம தான் காரணம் பூமியில தொலைய போட்டு எல்லா இடத்துலயும் தண்ணிய உறிஞ்சிரும் கொக்கோ கோலா கம்பெனிக்கு அவ்வளவு தண்ணி எடுக்கிறோம் அந்த கெமிக்கலை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த கெமிக்கல் வாட்டரை குடிக்கிற ஆப்பிரிக்கன் குழந்தைங்களுக்கு வியாதி வருது யாரு காரணம் மனிதர்களாகிய நாம தான் காரணம் அப்போ சில எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்ல கர்த்தர் தன்னுடைய அற்புதத்தை விளங்க பண்ணும்படி ஒரு சில இதுல வந்து நமக்கு அந்த அற்புத கர்த்தருடைய அற்புதத்தை நம்ம பாக்குறோம் அற்புதமா கர்த்தர் குணமாக்குறத ஆனா இதுல பெரும்பகுதி நம்ம குறைபாடோட பிறப்பதற்கு நம்ம தான் காரணமா இருக்கும் மனிதர்களாகிய நாம வெளியிடுற நச்சு புகை எடுக்கிறோம் பண்படுத்தவும் பக்குவப்படுத்தவும் உனக்கு அதிகாரம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு முதல் கட்டளையா நமக்கு அதை கொடுத்தார் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் உயிர்களை கொன்று குவிக்கிற பர்டிலை யூஸ் பண்றோம் சல்பர் இன்னைக்கு வந்து இரண்டாம் உலக போர்ல எஞ்சிய வெடிப்பொருட்கள் தான் பர்டிலைசரா இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்துச்சு மான்சோன்டா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து எப்படி வியாபாரம் பண்றாங்க தனி வரலாறு அப்போ இதையெல்லாமே எதிர்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய கர்த்தருடைய திருச்சபை இல்லீங்க அவன் பாவியா பிறந்ததே கர்த்தர்னால அது வந்து அவன் செஞ்ச பாவம் தாங்க அது வந்து அவன் முதலாளியா இருக்கிறது கத்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கன்னு மதத்தை கையில எடுக்க போய்தான் மதமே வேண்டாம் தூக்கி போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூதர் அவர் பேர் கார்ல் மார்க்ஸ் அவரு வந்து மதம் ஒரு அபின் மதத்தை வச்சு இவங்க மக்களை மயக்கிறாங்க மதத்தை தூக்கி போடுங்க அப்பதான் நம்ம மக்களை காப்பாற்ற முடியும்னு கம்யூனிசத்தை கையில எடுக்கிற ஆகவே நம்மளுடைய குறைகள் தான் நம்ம பிள்ளைகளிடத்துல வருது சோ இப்ப வந்து இப்ப நமக்கு வந்து அந்த அந்த குறைகளோட வந்ததுனால அவங்களுக்கு மோட்சம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் குறைகளோட குழந்தைகள் பிறக்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்ங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த பையன் குறையோட பிறந்துட்டான்ப்பா அவனை ஒதுக்காத அவன் வந்து கோயில் ஆராதனை நடத்தட்டும் கையும் உடமானவன் கோயில் ஆராதனை நடத்தக்கூடாதா அவன் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாதவனா 
அப்ப தீட்டு எங்க இருக்கு பாவத்துல இருக்குது உடல் தீட்டு கிடையாதுங்கிறோம் ஆனா யூதர்களுடைய நம்பிக்கையின்படி தீட்டு எங்க இருக்குது உடல்ல இருக்குது பரிசுத்தம்னா அவனுக்கு என்ன உடம்பு பெர்ஃபெக்டா இருந்ததுன்னா அதான் அவனுக்கு பரிசுத்தம் உள்ளத்தை பத்தி அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இது இது தப்பு கிடையாது ஏன்னா இப்படித்தான் தமிழர்களும் வாழ்ந்தாங்க இது ஏன் தப்பு கிடையாதுன்னா முழுமையான அறிவு அப்பா அவங்களுக்கு இல்ல இயேசு பெருமான் வெளிப்படவில்லை அவர்களுக்கு தெரிந்ததை செய்தார்கள் ஆகையினால அந்த காலத்துல எப்படி நியாய தீர்ப்பு நடக்கும் அப்படின்னா மனசாட்சியின் பிரகாரம் நியாய தீர்ப்பு நடக்கும் நம்ம அதை வந்து இப்படி தப்பான விஷயத்தை எல்லாம் இவங்க பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க இதை தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரல இது மனித இயல்புப்பா எல்லா இனக்குழுக்கள்லையும் இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள் இருக்குது இத தயவு செய்து கர்த்தர் பேர்ல கொண்டு வந்து நியாயப்படுத்தாதீங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம பாயிண்ட் கர்த்தர் கர்த்தருக்கு அங்கவீனவன் தேவையா தேவையில்லையா இதுக்கு ஆன்சர் தேடணும்னா தயவு செய்து யூதனுடைய புத்தகத்தை படிக்காதீங்க ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்து கேளுங்க ஏசு தான் உங்களுக்கு கடவுள் யூதம் கிடையாது இதுதான் நம்ம சொல்ல வர்றோம் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்தா ஏசு என்ன சொல்றாரு அங்க கல்யாண வருஷத்துக்கு சப்பானிய கூப்பிடுங்கிறார் சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்போ நீங்க இது வந்து யாத்ராமத்தின் புஸ்தகத்தை வந்து எப்ப எழுதுனது மோசே எழுதுறாரு மோசே மோசே எழுதினாருங்கிறது காலங்காலம் நமக்கு சொல்லப்பட்டு வருதுங்க மோசே எழுதினாருங்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது சரி செவி வழியாக சொல்லப்பட்டு கேள்விப்பட்டு வந்தத ஒரு காலத்துல தொகுத்து எழுதுறாங்க யூத தலைவர்கள் அப்படி தொகுத்து எழுதும் போது அவர்களுடைய ரபிமார்கள் என்னென்ன நம்பி வந்தார்களோ அதையெல்லாம் தொகுத்து எழுதுறாங்க சரி இப்ப நம்ம வந்து நம்ம அடுத்து நம்ம கேள்வி பதில்களை போறதுக்கு முன்னாடி தொடர்ச்சியா அதை வந்து நம்ம இந்த பகுதியை முடிச்சிருவோம் நம்ம இப்ப வந்து இந்த மாதிரி தைலத்தை உருவாக்குனாலே அவன் தலை வெட்டப்படணும் அதுக்கடுத்து அடுத்த நாள் மாம்சத்தை தொட்டா அவன் தலை வெட்டப்படணும் அப்புறம் ரத்தத்தை புசித்தா அவன் தலை வெட்டப்படணும் இதெல்லாம் எங்க இருக்குது லேவியராமம் ஏழு இருபத்தி ஏழு அப்ப இதெல்லாம் நீங்க வந்து பாத்துக்கீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெண் வந்து வயிற்று அந்த ரத்த போக்கு காலகட்டத்துல அவள் தீட்டுள்ளவள் எப்படி நம்ம இந்து மதத்துல தீட்டு கான்செப்ட் வச்சிருக்கிறாங்களோ அதே தீட்டு கான்செப்ட் யூதர்களுக்குள்ள இருந்தது அது வந்து லேவியராமத்தின் புஸ்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல இருக்குது அதற்கடுத்து முதல் ஏழு நாள்ல குழந்தையே தீட்டு அடுத்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் பெண் குழந்தை தீட்டு அஹ் அதுக்கடுத்து அஹ் ரத்த பழி குறித்து இருக்குது அந்த வீட்டுக்கு தோஷம் சொன்னேங்க இல்லையா அது லேவியராமத்தின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரத்துல இருக்குது அதற்கடுத்து மிருகங்கள்லயே தீட்டு இருக்குது ஊறுகிற மிருகங்கள் எல்லாமே தீட்டுள்ளது இதெல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை முசல் வந்து தீட்டு அவன் சாப்பிடக்கூடாது ஒட்டகம் தீட்டு ஒட் ஒட்டகம் சாப்பிடலாமான் தெரியல பன்னி கறி சாப்பிடக்கூடாது பன்னி கறி சாப்பிட்டா தீட்டு இதெல்லாம் யாரு கொடுத்துருப்பா யோசிங்க இதெல்லாம் மனித வழிபாடுகள்ல அவர்களாவே ஏற்படுத்தி கொண்டது ஏன்னா பன்றி கறி வந்து சூட்டை கலப்பக்கூடியது அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு டிராபிக்கல் கிளைமேட் ஒரு ஒரு சூரியன் தகிக்கக்கூடிய ஒரு கிளைமேட்ல பன்றி கறி சாப்பிடாத உடல் நலத்திற்கு கேடுன்னு சொன்னது பின்னாடியே பரிசுத்தத்துக்கு கேடுங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா அப்படி கொண்டு வந்தாதான் பன்றி கறியை சாப்பிடாம மக்கள் இருப்பாங்க அப்படிங்கறதுக்காக அதுக்கடுத்து இந்த முசல்களை சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டா தீட்டு பட் எத எந்த மிருகங்கள்லாம் தீட்டுன்னு கர்த்தர் சொல்றதா லேவியாராமத்துல எழுதி வச்சிருக்கோ அந்த மிருகங்களை எல்லாம் சாப்பிடு தீட்டு கிடையாது அப்படின்னு கொரோனையில இருக்கு வீட்டுக்கு போற வழியில நம்ம பேருக்கு தரிசனம் கொடுத்து இத மாத்துறாங்க புரியுதுங்களா கம்பளத்துல இந்த அசுத்தமான இந்த இந்த மிருகங்கள்லாம் தீட்டுன்னு லேவியராம பன்னெண்டு பதினாலுல சொல்லி இருக்கிறத 
இதெல்லாம் தீட்டு கிடையாதுன்னு புதிய ஏற்பாட்டுல மாத்தப்படுது அப்ப இது உண்மையாவே கத்தர் இதை கொடுத்து மாத்துறாரான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல யூதர்களுடைய வழக்கத்தின்படி இது தீட்டு அப்ப யூதர்களுடைய வழக்கத்தின்படி இது தீட்டு இல்லப்பா நான் பரிசுத்தமாக்கிட்டேன் சாப்பிடுப்பா அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து கூட்டிட்டு வர்ற நிகழ்வுதான் அந்த பேதிரி அப்போஸ்தலனுக்கு வந்து சொல்றது ஆகவே மிருகங்களுக்குள்ளே எது தீட்டுள்ள மிருகம் எது தீட்டு இல்லாத மிருகம் அப்படின்னு பிரிக்கிறது எல்லாமே ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் சரி இப்போ அதற்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா போலாமா ஆஹ் சரி ஆந்த்ரோபமார்பிசம் வந்து போயிடலாம் இப்போ ஆந்த்ரோபமார்பிசம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குதுங்க அந்த ஆந்த்ரோபமார்பிசம்ங்கிற வார்த்தை வந்து முக்கியமான வார்த்தை இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பைபிள்ல ஏன் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால ஈஸியா வழங்கிக் கொள்ள முடியும் சரிங்களா சோ இது ஆந்த்ரோபமார்பிசம் அப்படிங்கிற அந்த ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழ்ல என்ன பேரு அப்படின்னா மனித பண்பை கடவுளுக்கு ஏற்றுதல் அதுதான் பேரு ஆந்த்ரோ அப்படின்னா மனிதன் அர்த்தம் மார்பாஸ் அப்படின்னா உருவகப்படுத்துதல் அந்த நிலையில உருவகப்படுத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் மனித பண்புகளை கடவுளுக்கு உருவகப்படுத்துவாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய தமிழர் சமயத்திலேயே நம்ம தமிழர் சைவ வைணவம் இந்து மத இந்து மதம்னு சொல்லப்படுற சைவ வைணவத்துல எப்படி உருவப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் So, இது வந்து ஆந்த்ரோபமார்டிசம் இஸ் த ஆட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இமோஷன்ஸ் அண்ட் இன்டென்ஷன்ஸ் டு நான் நான் ஹியூமன் என்டிட்டிஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அன் இனே டெண்டன்சி ஆஃப் ஹியூமன் சைக்காலஜி மனிதர்களுடைய உளவியல் வரலாற்றுல விளங்க முடியாத விஷயங்களை அவர்கள் கடவுள் மீது ஏற்றுவார்கள் தங்களுடைய கற்பனா சக்தியை கடவுள் மீது ஏற்றுவார்கள் மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை கடவுள் மீது ஏற்றி சொல்லுவார்கள் இதுதான் ஆந்த்ரோபமார்பிசம் இந்த ஆந்த்ரோபமார்பிசம் வழிபாட்டிலையும் இருக்கும் மதத்திலையும் இருக்கும் இப்ப ஏன்சியன் பீப்புள் ட்ரை டு கிரியேட் அ யூனிஃபார்ம் கான்டாக்ட் ஆப் வர்ஷிப் வித் இன் அ ட்ரைப் சோ தட் த ட்ரைப் உட் பி டிஸ்டிங்லி ஐடென்டிஃபைட் அஸ் அ ஸ்பெஷல் ட்ரைப் சரி ட்ரைபல் லா ஓகே இப்ப என் திரையில இருக்கிற படத்தை பாக்குறீங்கல்ல இப்ப இந்த திரையில இருக்கிற சிலைக்கு எத்தனை கைகள் இருக்கிறது தெரியுதுங்களா ரெண்டு கை இருக்குது ரெண்டு கை ரெண்டு கை இருக்கு இது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி அப்படின்னு தமிழர்களால் போற்றப்படுகிற ஒரு தெய்வம் இது வந்து ஒரு மனித நிலையிலதான் இருக்கு ஏனோ கையா நீங்க கொஞ்சம் சத்தம் வருது அந்த பாடத்தை கவனிங்க சரிங்களா ஏன்னா முக்கியமானது இதுக்கு முன்னாடி இந்த லட்சுமிக்கு ரெண்டு கை இப்ப படத்துல இருக்கிற லட்சுமிக்கு எத்தனை கை நாலு கை நாலு கை அப்ப ரெண்டு கை இருந்த லட்சுமி ஏன் நாலு கையா ஆக்கப்படுகிறாள் ஏன்னா தெய்வங்களை மனிதர்களுக்கு தெரியாது அதனால ஒரு இயற்கை சக்திய மனித வடிவிலேயே வடிக்கிறாங்க அப்புறம் பின் நாள்ல வந்த அஹ் அந்த வழிபாட்டை சேர்ந்த தலைவர்கள் என்ன பண்றாங்க நம்மள மாதிரியே ரெண்டு கை இருந்தா இதுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்ப அதுக்கு கூடுதல் சக்தி கொடுத்தா தானே அது கடவுளா காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ மனித உட உருவம் இல்லாம வேற ஏதாவது உருவம் போடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கற்பனையில வரல உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு கை இருந்தா மனுஷன் நாலு கை இருந்தா கடவுள் அப்ப இனிமே தெய்வத்துக்கெல்லாம் நாலு கைய போடு அப்படின்னு அந்த ஒரு கை கை தான் வேலை செய்யக்கூடியது கை தான் கிரியை செய்யக்கூடியது கை தான் உருவாக்கக்கூடியது 
அப்ப இறைவனுக்கு நான்கு கைகள் அவன் அனைத்தையுமே உருவாக்குகிறவன் அப்படின்னு மனிதர்களுடைய பண்பை கடவுள் மீது ஏற்றுகிறார்கள் அப்படி மனித பண்பேற்றப்பட்ட படம் தான் இது இந்த படத்தை யார் வரைஞ்சா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் வரைஞ்சார் ராஜா ரவிவர்மான் பேர் நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வரைஞ்சார் ஒரு பெரிய ஓவியர் திருவனந்தபுரத்துல இருக்கிறவர் இவர் இந்த லக்ஷ்மி சரஸ்வதி படங்கள்லாம் இவர் தான் வரைஞ்சார் இவர் சரஸ்வதி படத்தையும் இவர் தான் வரைஞ்சார் நாலு கை சரஸ்வதிக்கு போடுறது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி சரஸ்வதிக்கு ரெண்டு கை தான் சோ இது வரைஞ்சி இது வரைஞ்ச பிறகுதான் லக்ஷ்மி காட்டன் மில்ஸ் இந்த படத்தை எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இன்றைக்கு கோயம்புத்தூர் காரக்குடி மதுரை சுத்தி உள்ள எல்லாம் நிறைய இடங்கள்ல லக்ஷ்மி சரஸ்வதி படம் சாமி ரூம்ல வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க அது எந்த படம்னா நம்மால வரைஞ்ச படம் தான் அப்ப இதுக்கு ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த படம் இருந்துச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அப்ப ரெண்டு கைக்கு நாலு கைய போட்டு இவர் கற்பனையில வரைஞ்ச படம் தான் இது அதனாலதான் இந்த லக்ஷ்மி சரஸ்வதி பதினெட்டு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பெண்கள் மாதிரி இருப்பாங்க புரியுதுங்களா இவங்க சாமிய உருவாக்கும் போது தங்களுடைய கலாச்சாரத்தை அதன் மீது ஏத்துறாங்க ஏன்னா தங்களுக்கு தெரிஞ்சதை தானே வரைய முடியும் அப்ப சரி சாமிக்கு நாலு கை கொடுத்தாச்சு அப்ப சாமி வந்து என்ன பண்ணுது டெல்லியில சாமி கும்பிட்டாலும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுது பழனியில சாமி கும்பிட்டாலும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுது அப்ப டெல்லியில இருந்து பழனிக்கு சாமி வரணும் அது அதுக்கு என்ன பண்றது தேர்ல குற வச்சா லேட் ஆகும் அப்ப சாமிக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு வாகனத்தை கொடுக்கணும் ஏன்னா இவன் வாகனத்தை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் மனிதர்களுடைய வாகனம் ஆதியில என்ன காட்டு விலங்குகளை சிவிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்ப மாட்டு மா மாடு அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மறந்துடுச்சு நல்ல வார்த்தது சோ அதை வந்து சிவிலைஸ் பண்றது ஆமா இல்ல அதாவது மாடை வந்து உழுவதற்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கழுதைய சவாரி செய்ய பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க குதிரையை அடக்கி குதிரையை பழக்க வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ இவன் குதிரையில சவாரி செஞ்சதுனால சாமிக்கும் ஒரு குதிரையை போடு அப்படின்னு சொல்லி ஐயனார குதிரை மேல ஏத்திட்டாரு ஏத்திட்டாங்க பையனார குதிரையில மே குதிரை மேல ஏத்திட்டா ஓகே இப்ப இதே மாதிரி குதிரைய சாமிக்கும் கொடுத்துட்டா அப்ப சாமிக்கும் மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம் அதனால சாமி புலி மீது வர்ற மாதிரி ஒரு வாகனத்தை போடு அப்படின்னு மனித கற்பனையை கடவுள் மீது ஏற்றுவது இப்ப என் இப்ப திரையில இருக்கிற படம் வந்து பார்வதி சக்தியினுடைய படம் சக்திக்கு நாலு கை கிடையாது சக்திக்கு பவர் ஜாஸ்தி அதனால எத்தனை கை எட்டு கை ஒரு கையில தாமரை ஒரு கையில வேலு ஒரு கையில அம்பு இன்னொரு கையில ஈட்டி இன்னொரு கையில வாழ் இவன் என்னென்ன ஆயுதங்களை எதிரிக்கு எதிரா பயன்படுத்துகிறானோ அந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் இறைவனிடத்துல கொடுத்து விட்டான் இவனுடைய கற்பனை அங்க ஏறுது மனித பண்புகளை கடவுளுக்கு ஏற்றுறதுதான் ஆந்த்ரோபமார்டிசம் அப்ப இந்த பார்வதிய குதிரையில வர வச்சா நல்லாவா இருக்கும் இல்ல கழுதையில வர வச்சா நல்லாவா இருக்கும் இந்த பார்வதிக்கு என்ன வாகனம் போடலாம் புலிய வாகனமா போட்டு அப்படின்னு சொல்லி புலி வாகனம் இப்போ என் திரையில இருக்கிற தெய்வம் யாரு அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாகனம் யாரு இப்போ அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா சிவபெருமான் கருடனா சிவபெருமான் கருடன் வரமாட்டார் பெருமாள் 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 வந்து இப்ப வந்து இப்ப இப்ப வந்து இந்த காளி உருவம் வந்து பழமையானது அதனால அதுக்கு நடக்க ஊர்வன விஷ்ணுவனுடைய இந்த உருவம் கொஞ்சம் லேட்டர் பீரியடு அதனால அதுக்கு பரப்பன பறக்கிறத போட்டு விடு அப்படின்னு சொல்லி அப்ப கழுகு பறந்தா கழுகுக்கும் யாருக்கும் சண்டை வரும் பாம்புக்கும் சண்டை வரும் பாம்பு பாம்பைய கழுகு அடுக்கிறதா அடக்குறதா போடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா கழு கழுக ஒரு உருவகமா சித்தரித்து கழுகினுடைய கையில பாம்பு இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா கடவுளே இருக்கிறாரு அப்படின்னு இது ஒரு உருவகம் அப்ப இறைவனுக்கு வாகனம் தேவையா இல்லை இல்ல இப்ப வாகனம் தேவையில்லை அப்போ இது புதிய பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இயேசு பெருமானுடைய வாகனமாக நாம தான் இருக்கோம் ஏன்னா நமக்குள்ள ஒரு வாசம் பண்ணுகிறார் இல்லையா அப்ப பழைய ஏற்பாட்டுல கடவுளுக்கு அவங்க ஒரு வாகனம் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு தேடி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து சுமீரிய நாகரிகத்துல ஒரு வாகனம் கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த வாகனத்தை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு வாகனம் இங்க போச்சு
இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற வாகனம் இந்த வாகனம் தெரியுதா யாருக்காவது தெரிஞ்சவங்க நீங்க மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து அமைதியா இருக்கலாம் இது என்ன வாகனம்னு தெரியுதா யாருக்காவது கர்த்தருடைய வாகனம் அதாவது விஷ்ணுவுக்கு கருடன வாகனமா கொடுக்கும் போது கருடன் கருட கருட ரக்க மனித தலை சிவனுக்கு வாகனம் வந்து நந்தி சரிங்களா முருகனுக்கு வாகனம் வந்து மயில் அதுக்கு அடுத்து சக்திக்கு வாகனம் வந்து சிங்கம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் ஒரு வாகனம் சுமேரிய வாகனத்தை பாருங்க இப்போ எனக்கு எனக்கு என் படத்துல இருக்கிறது வந்து சுமேரியர் சுமேரியர்னா காணானியர் காணானியர்களுடைய தெய்வத்தினுடைய வாகனம் இது மனித தலை இருக்குது கழுகுக்கு ஒத்த செட்டைகள் இருக்கு இது பைபிள்ல கிடையாது சரி அதாவது இந்த படம் வந்து பைபிள்ல சொல்லப்பட்ட படம் இல்ல இது வந்து சுமேரிய கடவுளுக்கு சுமேரிய கடவுளுக்கு சுமேரியர்கள் கொடுத்த வாகனம் இது நியோ அசீரியன் பீரியட் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுக்கப்பட்டது இது இதுக்கு பேரும் செருவு தான் பட்டு செருபின்னு பேரு இது வந்து பைபிள் செருவு கிடையாது சுமேர் செருப்பு இந்த இதுக்கு பேரு இத அடிப்படையா வச்சுதான் கர்த்தருக்கு ஒரு வாகனத்தை உருவாக்கணும் கர்த்தருக்கு உருவாக்குற வாகனம் இன்னும் பல மடங்கு பகிரங்கம் பலம் பயங்கரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சிங்க தலைய போடு காலை தலைய போடு கழுகு தலைய போடு ரெக்கைய போடு மனித உடம்ப கொடு அப்படின்னு உருவாக்குனது தான் இந்த வாகனம் இது கர்த்தருடைய வாகனமா காணப்படுது இதுக்கு பேரு தான் செருப் செருபின் இந்த சேருபீனை குறித்த விளக்கம் வந்து எங்க இருக்குது எசேக்கியல்ல இருக்குது அவைகளுடைய முகங்களின் சாயலாவது வலது பக்கத்திலும் நாளும் மனுஷ முகமும் சிங்க முகமும் இடது பக்கத்தில் நாளும் எருது முகமும் கழுகு முகமுமா இருந்தது எசேக்கியல் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாலு முகங்கள் இருந்தன முதலாம் முகம் கேருபீன் முகம் இரண்டாம் முகம் மனுஷ முகம் மூன்றாம் முகம் சிங்க முகம் நாலாம் முகம் கழுகு முகம் அப்போ இந்த கேருவின்கள் மேலே எலும்பின இதுதான் நான் கேபார் நதியிலே கண்டிருந்த ஜீவன் அவைகள் நிற்கையில் இவைகளும் நின்றன அவைகள் எலும்புகையில் இவைகளும் எலும்பின ஜீவனுடைய ஆவி இவை இவைகளில் இருந்தது கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தின் வாசற்படியை விட்டு புறப்பட்டு கேருவின்களின் மேல் நின்றது ஏன் கர்த்தருடைய மகிமை வந்து கேருவின்கள் மேல நிற்கிது ஏன்னா ஆலயத்துல இருந்து கர்த்தர் கிளம்ப போறார் அப்ப கிளம்புறதுக்கு வாகனம் வேணும் அதுக்கு கேருவீன்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வேதத்தை வாசிப்பு செஞ்சிட்டு செஞ்சிருப்போமா செஞ்சிருக்கவே மாட்டோம் நம்ம இப்படித்தான் வாசிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம தலையில ஏத்தப்பட்டிருக்கு அப்பொழுது கேருவீன்கள் எசைக்கியல் ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் தங்கள் செட்டைகளை விரித்து என் கண்கான பூமியை விட்டு எலும்பின அவைகள் புறப்படுகையில் சக்கரங்களும் அவைகளுக்கு சரியாய் சென்றன கர்த்துடைய ஆலயத்தின் கிழக்கு வாசலிலே போய் நிற்க இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய மையமை அவைகளின் மேல் உயிரே இருந்தது இதுதான் கேபார் நதியிலே இஸ்ரவேலின் தேவனுக்கு கீழே இருக்க கண்ட அந்த ஜீவன் தானே அவைகள் கேருவீன்கள் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு எழுதுறாரு இந்த வார்த்தை எல்லாம் உண்மைங்களா ஐயா அந்த இது நான்கு முகங்கள் இருக்கிறது இது உண்மையா உண்மையான தீர்க்க தரிசனமா இல்ல எப்படி பொய்யான தீர்க்க அப்படின்னு சொல்லலாமா இது நான் வந்து அந்த உண்மை பொய்க்குள்ளேயே நான் போலைங்க நான் என்ன நான் இதை எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா கர்த்தருக்கு வாகனம் தேவையா தேவையில்லையா தேவையில்லை தேவையில்லை அப்போ ஒரு இவருக்கு இவங்க கர்த்தருக்கு வாகனத்தை தான் இதை பாத்துருக்கிறாங்க இல்லையா சரிங்க அத பார்த்தது முழுக்க முழுக்க தவறு அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல அவங்களுக்கு கிடைச்ச அறிவுல கர்த்தர் இப்படி எல்லாம் பயணப்படுகிறார் அப்படின்னு அவங்க அவங்களுக்கு சொப்பனத்துல வந்தது அவங்களுடைய முன்னோர்கள் சொன்னதை நம்பி எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அத நம்ம குற்றப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்ப நம்ம இன்னும் மேலும் நல்ல தெளிவான புரிதலுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இப்ப என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா எப்படி திராவிட வழிபாடு மற்ற வழிபாடுகள்ல மனிதர்களுடைய கட்டமைப்பு இருக்குதோ 
அதே மாதிரி யூதர்களுடைய வழிபாட்டிலேயே மனித கட்டமைப்பு இருக்குது அதை மட்டும்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அது வந்து தப்பு கிடையாதுங்க இப்போ இப்ப ஒளிவு மலையில இயேசு பெருமானுக்கு ஒரு பெரிய தரிசனம் வந்துச்சு அந்த தரிசனத்துல இயேசு பெருமானோட கூட பேதரும் இருந்தார் பேதருக்கு முழுமையா அந்த தரிசனம் விளங்குனுச்சா இல்ல அப்போ வேதமே சொல்லுது அவர் அறமயக்கத்துல இருந்தாரு இப்ப அறமயக்கத்துல இருந்தவர் யார் எதையோ பார்த்துட்டு அவர் என்ன நம்புறாரு எலியா மோசைய வந்திருக்காங்க நம்புறாரு நம்பிட்டு பேதரு இயேசுகிட்ட என்ன கேக்குறாரு நீர் தங்குவதற்கும் எளியா மோசைய தங்குவதற்கும் கூட அறமாரிச்சிட்டுமான்னு கேக்குறாரு புரியல அவருக்கு என்ன அங்க நடக்குதுன்னு தெரியல ஏன்னா மனித மூளை வந்து அசாத்தியமான காரியத்தை கிரகித்துக் கொள்ள முயற்சி எடுக்குது அங்க ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் விஷயம் நடந்திருக்கு அத இவர் எந்த அளவுக்கு கிரகிக்க முற்படுகிறார் பேதரு ஏன்னா மனிதர் அவரு அவர் கிரகித்த அளவுல அவரு அவருக்கு தெரிஞ்சத அங்க பதிவு பண்றார் உண்மையாவே அங்க என்ன நடந்ததுன்னு ஏசப்பா நமக்கு விளக்குனாதான் தெரியும் ஏசப்பா எல்லா இடத்துலயும் விளக்கி இருக்கிறாரா இல்ல சில இடத்துல உங்களுக்கு இவ்வளவுதான்ப்பா புரியும் இப்போதைக்கு அமைதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு ஏசு ஏன்னா புரியாது இவங்களுக்கு புரியாமலே நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க அப்படித்தான் வந்து இயேசு வந்து இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஆட்சியை கொடுக்க போறாரு ரோமர்களை அழிக்க போறாருன்னு நம்பிக்கிட்டு யோவான் யாக்கோபுடைய தாயார் வந்து நீர் மகிமையில வரும்போது இஸ்ரேல நீர் ஆட்சி அமைப்பீரு அப்போ வலது பக்க மந்திரி இடது பக்க மந்திரியா என் பிள்ளைங்க தான் இருக்கணும்னு போய் உலக பிரகாரமா எதிர்பார்த்து கேக்குது அந்த அம்மாவுக்கெல்லாம் தெளிவான விளக்கத்தை கத்தரங்க கொடுக்கல ஏன்னா அவங்களுக்கு விளங்காது அவங்க யூத மேசி அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் சில இடங்கள்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் வருவாரு அவரும் உங்களுக்கு விளக்குவாரு அப்படின்னு பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக நீங்க காத்துருங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த இடத்துல இயேசுடைய நோக்கம் அந்த யாக்கோபு யோவானுடைய தாயார மீட்டு பரலோகத்து கொண்டு போய் ரசிக்கிறது இல்ல அவருடைய நோக்கமே வேற உலகத்துக்காக பலியாக வந்திருக்கிறாரு உலகத்துக்கே முன்மாதிரி வாழ்க்கைய வாழ வந்திருக்கிறாரு தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதரையும் திருத்திக்கிட்டு இருக்கிறது அவர் வேலை இல்ல கடிந்து கொள்ள ஏன்னா தனிப்பட்ட மனிதர்களை திருத்துவதற்குத்தான் திருத்துவதற்கு மாம்சத்துல வந்த இயேசுனால முடியாது ஆவியில வந்த இயேசுனாலதான் முடியும் அதுதான் பரிசுத்தாவி ஆகவேதான் பரிசுத்தாவிக்கு நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு அந்த நிலையிலதான் இவங்க தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு ஏதோ ஒரு தரிசனம் வந்திருக்கு ஏதோ சொப்பனம் பார்த்திருக்கிறாங்க அதை செவி வெளியா செய் சொல்லி வரும்போது அது கண்ணு வச்சு காது வச்சு இவங்க கற்பனையா எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க இதுல மனித கற்பனை இருக்குது மனித கட்டமைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய பாயிண்ட் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் கேருபீன்கள் மேல் ஏறி வேகமாய் சென்றார் யாரு கர்த்தர் சங்கீதம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் கேருபின்கள் மேல் ஏறி வேகமாய் சென்றார் காற்றின் செட்டைகளை கொண்டு பறந்தார் கத்தருக்கு காற்றின் செட்டைகளை கொண்டு பறக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குதா வானது முது சிங்காதனம் பூமி முது பாதபடி நீங்க ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் தெளிவா இருக்கு ஈ ரோட் அப்பான செரூப் செரூபின்கள் மீது ரைடு போனாருன்னு இருக்கு அப்போ எப்படி நம்மாலு கழுகையும் சிங்கத்தையும் வாகனமா கொடுத்தானோ எப்படி சுமேரியன் செருப வாகனமா கொடுத்தானோ அதே கேருபின்கள் தான் யூதர்களும் கடவுளுக்கு வாகனமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த மனித பண்பை ஏற்றுவது ஏகப்பட்டது பழைய பாட்டில் நடந்திருக்குது இப்ப சொல்லுங்க மோசையினுடைய பையன் விருத்தரியதனம் பண்ணல கோபப்பட்டு கர்த்தர் மேல இறங்கி கீழே இறங்கி வந்தாரா இல்லையா கர்த்தர் யாக்கோபோடு சண்டை போட்டாரா இல்லையா இது எல்லாமே மனித பண்பை ஏற்றுதல் மோசையினுடைய பையன் விருத்த சேதனம் பண்ணலைங்கிறதுக்காக மோசையினுடைய பையனை கொலை செய்வதற்கு கர்த்தர் வந்தார்னு வசனம் சொல்லுது அது உண்மையா எந்த வசனம் அப்ப ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டது ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டதுன்னா யூதர்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு வழிபாட்டை உருவாக்கி தங்கள் ஒரு பெரிய பரிசுத்த இனமாக பிரித்தெடுத்து வளர்கிறார்கள் அப்ப மற்ற இனத்திலிருந்து இவர்களை வேறுபிடித்து காட்டுவதற்கு முக்கியமான அடையாளம் என்னது விருத்த சேதனம் மோசியினுடைய பையனே விருத்த சேதனம் பண்ணல அப்ப பின்னாடி வர்ற சந்ததி என்ன பண்ணுவாங்க அப்ப மோசையினுடைய பையனே பண்ணல 
எதுக்கு இந்த கடினமான விருத்த சேதனத்தை எங்கள் மீது ஏத்துறீங்க இது அத்தியாவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா அப்ப அப்படி சொல்லக்கூடாது பின்வரும் சந்ததி அப்ப என்ன பண்ணணும் மோசையனுடைய பையனுக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணாம தான் இருந்தா நீங்க சொல்ல நீங்க கேள்விப்பட்ட கதை உண்மைதான் ஆனா கர்த்தர் கொலை செய்யும்படி இறங்கி வந்தார் ஜாக்கிரதை ஆயிரு விருத்த சேதனம் பண்ணு அப்படின்னு பின்வரும் சந்ததியை விருத்த சேதனம் பண்ண வைக்கணும்னா கர்த்தரே இறங்கி கொள்ள வந்தாரு அப்படின்னு மனிதர்களுடைய அந்த கோபத்தை மனிதர்களுடைய சடங்காச்சாரத்தை கர்த்தர் பேர்ல சொன்னாதான் அவன் ஃபாலோ பண்ணுவான் ஏத்தாப்புல உள்ள தலைய விட்டு அப்படின்னா சாதாரண பிஞ்சு குழந்தை அந்த குழந்த தலைய நான் எப்படிப்பா வெட்டுறது அப்படின்னு மனசாட்சி வந்து தடுக்கும் கர்த்தர் கட்டில இடுகிற தலைய வெட்டுதான் வெட்டுவான் இப்படிதான் மனித பண்பை கடவுள் மீது ஏற்றுவது ஏன்னா அந்த டிரைபு ஒரு தனிப்பட்ட டிரைபா தன்னைய காட்டிக்கணும் மற்ற சர்வைவல் ஆஃப் த பிட்டஸ்ட் மற்ற இனக்குழுக்களுடைய கொடுமையிலிருந்து இந்த இனக்குழு தப்பிக்கணும்னா அது ஒரு காட்டு மிராண்டி குழுவா பார்க்கப்படணும் ஆயுதத்துல முன்னாடி நிக்கணும் ஈவு இறக்கம் பார்க்க கூடாது ஏன்னா இவங்க பரதேசி குழு பரதேசி குழுனா தேசமற்ற குழு ஒவ்வொரு ஊர் ஊரா போறவன் அப்ப இவனுக்குன்னு ஒரு தேசத்தை உருவாக்கணும் அப்ப தேசத்தை உருவாக்கணும்னா ஈவு இறக்கம் இல்லாம தலையை வெட்டுனாதான் தேசத்தை உருவாக்க முடியும் அப்ப கர்த்தர் தான் வெட்ட சொன்னாரு ஏன் வெட்ட சொன்னாரு அவன் ஏற்கனவே தப்பு பண்ணிருக்கான் அதனாலதான் வெட்ட சொன்னாரு வெட்டு இப்படி எல்லாம் பிரசங்கம் பண்றாங்க யாரு நம்ம அப்போ நம்ம இது காணிய இது இந்த மாதிரி வெட்ட சொன்னாரு இங்க இல்ல நம்ம ஏனாவரத்துல ஒரு சின்ன விவாதம் நடந்தது அப்ப ஒரு தம்பி வந்து சொன்னாரு ஏங்க வெட்ட சொன்னாருன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு எல்லாம் எய்ட்ஸ் இருந்ததுங்க அந்த எய்ட்ஸ் வியாதி ஏன்னா அவங்க எல்லாம் இது ஓரினை சேர்க்கைக்காரர்கள் அவர்களால பூமி பாழாய் போய்விடும் நோய் வரக்கூடாதுங்கிறாங்க தலைய வெட்ட சொன்னாரு அப்படின்னு ஒரு தம்பி வந்து சொன்னாரு சாம்சன் ஐயா அங்க இருந்தார் பக்கத்துல அவர் கேட்டார் சரிங்க எய்ட்ஸ் வியாதி இருக்குதுன்னு புருஷர்களை வெட்ட சொன்னாரு நல்லதுதான் ஸ்திரீகளை வெட்ட சொன்னாரு நல்லதுதான் குழந்தைகளை வெட்ட சொன்னாரு நல்லதுதான் புருஷனை எரியாத ஸ்திரீயை உனக்காக வைத்துக் கொள்ளு சொல்லி இருக்குதே அப்ப அந்த புருஷனை எரியாத ஸ்திரீக்கு எய்ட்ஸ் இருக்காதான்னு கேட்டார் இவருக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல அப்போ ஒரு இனக்குழுவை மற்ற இனக்குழு போராட்டத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கணும் தனித்துவமாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் தங்களுக்கு என்று ஒரு இருப்பிடத்தை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு கட்டுக்கோப்பான ராணுவம் வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு என்று ஒரு கட்டளைகள் வேண்டும் அந்த கட்டளைகளை மனிதனுடைய மனித சாயலாக சொன்னால் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் தேவன் சொன்னாரு அப்போ மலை மேல மோசைய போனாரு இங்க இடி வந்துச்சு அங்க என்ன நடந்துச்சு எங்களுக்கு தெரியாது மலையில போயிட்டு வந்துட்டு இதுதான் கட்டளைன்னு கொடுத்தாரு நாங்க அதை பின்பற்றுகிறோம் அப்ப இதெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்தாருன்னு இவங்க நம்ப வச்சு இதை பின்பற்றிக்கிட்டு வரும்போதுதான் இயேசு பெருமான்ட்ட வந்து நம்ம டிவோர்ஸ் பண்றதுக்கு கர்த்தரே கட்டிலே கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்கல கர்த்தர் எல்லாம் கட்டிலே கொடுக்கல உங்க மன கடிந்த நிமித்தம் மோசைய கொடுத்தான் அது அப்படின்னு இயேசு விளக்கம் கொடுக்கிறாரு என்ன சார் சொல்றீங்க அடுத்தவன் தலைய வெட்டி கர்த்தருடைய பராக்கிரமத்தை எளியா விவரி நிலைநிறுத்தினா இல்லையா அது கர்த்தருடைய செயல் இல்லையா இல்லை யார் சொன்னா இயேசு சொல்றாரு எங்க சொல்றாரு எளியாவை போல வானத்தில இருந்து அக்னியை இறைக்கட்டுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நீ இன்னும் ஆவியை பெற்றவன் என்று உனக்கு தெரியுமா நான் அழிப்பதற்கு வரவில்லை அழிப்பது சாத்தானுடைய ஆவி அப்படிங்கிறார் அப்ப அந்த சிறு குழந்தைகள் இவனை மொட்டை தலையான்னு சொல்லையில அந்த சிறு குழந்தைகளை கரடி வந்து கொள்ளும் போது ஆனந்தப்பட்டு கொண்டு போனானே என்னைய திட்டினீங்க எல்லாம் சாவுங்கடா அப்படின்ட்டு போனானே எலிசா அது கர்த்தருடைய பராக்கிரமும் இல்லையா கர்த்தருடைய பராக்கிரமும் என்று நாம் நம்பினால் நம்மை போல என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியல கத்தரையே தெரியாதவர்கள் தான் இதை நம்புவாங்க என்னது மொட்டை தலையான்னு சொன்னதுக்கு அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் கொல்ல வச்சது கத்தர்னு யாராவது ஒருத்தர் நம்புனாங்கன்னா அவங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் எல்லளவும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் எப்படி இந்த இந்துத்துவாதி எல்லாம் இந்த இந்து தர்மத்தை சாஸ்திரத்தை படிச்சுக்கிட்டு பிராமணம் உயர்ந்தவன் சத்திரியம் தாழ்ந்தவன் சூத்திரன் தாழ்ந்தவன் நம்புறான்ல இப்போ அயோத்தியில என்னங்க பிரச்சனை சுப்ரீம் கோர்ட்டு எதுக்காக முஸ்லீம்களுடைய இடத்தை தூக்கி இந்துக்கள் இடத்துல கொடுத்தாங்க சொல்லுங்க 
சுப்ரீம் கோர்ட் அநியாயமா குடுத்துச்சா இல்லையா அவனுடைய ஜட்மெண்ட்ல என்ன இருக்கு இது முஸ்லீம்களுடைய இடம் இதற்கு பதிலாக இது இந்துக்களுடைய இடம் என்று நிரூபிக்கப்படவில்லை ஆனாலும் பெரும்பான்மையினுடைய நம்பிக்கையை கருதி நாங்கள் இதை கொடுக்கிறோம் முஸ்லீம்களுக்கு வேறொரு இடத்தில் நீங்கள் பதில் இடம் கொடுக்க வேண்டும் எழுதினால சுப்ரீம் கோர்ட்டு எப்படி அந்த ஜட்மெண்டை எழுத வச்சது எது பெரும்பான்மை பெரும்பான்மையை இயக்கியது எது சொல்லுங்க வரலாறு இயக்குனிச்சா பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியம் நாங்கள் பார்ப்பனர்கள் சொல்லுகிறோம் அந்த மசூதியை இடிச்சிட்டு கோயில எங்களுக்கு எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு பார்ப்பனி பார்ப்பனியத்தின் பேர்ல சொன்னாங்களா எந்த பேர்ல சொன்னாங்க பார்ப்பனியம் மதத்தின் பேர்ல சொன்னாங்க அந்த மதத்தின் பேரில் அவர்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்டது என்னது ராமாயணம் ராமாயணம் ஒரு மனித கற்பனையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நூல் அந்த நூலுக்கு அவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்குதுங்க நீங்க கேள்வி கேட்காத வரைக்கும் நூல் கடவுளா போயிரும் கேள்வி கேட்டாதான் கடவுள் யாரு எழுதி இருக்கிறது யாருன்னு பிரிச்சு பார்க்க முடியும் புரியுதுங்களா இந்துத்துவ பார்ப்பனர்களுடைய கையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பார்ப்பனியம் இயக்கல பார்ப்பனியம் மதத்தை பயன்படுத்தி இயக்குது மத நூல்களை பயன்படுத்தி இயக்குது ஆயா இந்த ராமாயணம் எந்த நூற்றாண்டுகள் நடந்திருக்கும் அது உண்மையான கதை என்ன ராமாயணம் பத்து உண்மையாவே நடக்கலைங்க அதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லைங்க அது ஒரு கற்பனை கதை அப்போ எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியுங்க இப்ப ராமர் கடவுளா இருந்த கற்பமா இருக்கிற தன்னுடைய மனைவியை காட்டுக்கு அனுப்புவாரா ராமரே அது வந்து எந்த நூற்றாண்டு எழுதப்பட்டது அது வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதாங்க ராமாயணம் எழுதப்பட்டது நூற்றாண்டு ஆமா எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி ராமாயணத்துடைய கதைகள் வந்து சிறு சிறு குட்டி குட்டி கதைகளை அங்கங்க பரவி கிடக்குது அது ராமாயணம் எழுதப்பட்டது கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு சரிங்களா அப்ப எப்படி ஒரு புத்தகத்தை பயன்படுத்தி ஒரு 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 அட்டூழியத்தை நிகழ்த்த முடியும் நல்லதையும் செய்ய வைக்க முடியும் அந்த மாதிரிதான் யூத இனக்குழு நாங்கள் பரிசுத்தமான குழு கர்த்தரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட குழு அம்மோன் புத்திரன் பத்து தலைமுறை வரைக்கும் சபிக்கப்பட்டவன் அங்கவீனமானவன் வந்து பரிசுத்த குலைச்சலாக்குவன் ஏன்னா அங்கவீனமானவனால போரிட முடியாது புரியுதுங்களா அப்போ இப்படி யூத இனக்குழுக்களை கட்டி எழுப்புவதற்கு அவர்கள் தெய்வத்தின் பெயரால் எழுப்பி கொண்ட புத்தகங்களும் பல ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது அவைகளுக்கும் கர்த்தருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அதைத்தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் சோ அப்ப அந்த இனக்குழுவை பிரிச்சு காட்டணும்னா என்ன பண்ணணும் மோசையனுடைய பையனே விருத்த சேதனம் பண்ணல விருத்த சேதனம் பண்ணாத மோசையனுடைய பையனை கொலை செய்வதற்கு கர்த்தர் மேலிருந்து கீழே இறங்கினார் யோவான் புஸ்தகம் என்ன சொல்லுது கத்தரி முகமுகமாய் கண்டவன் ஒருவனும் இல்லை ஆனா பழைய ஏற்பாட்டுல என்ன நம்புறாங்க யாக்கோபோடு போரிட வந்த தேவதூரில் வேற யாரும் இல்ல கத்தர் தான் ஆபிராம் வீட்டுக்கு கசாப்பு கறி சாப்பிட வந்த மூணு பேரும் யாரும் இல்ல பிதாகுமன் பருஸ்தாவி இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு விடுறது பைபிள் அப்படி இருக்குதா இல்ல ஏசு அப்படி எங்கேயாவது குறித்து சொன்னாரா இல்ல ஆனா நம்ம நம்புறோம் புரியுதுங்களா தானியல் புஸ்தகத்துல நெருப்புக்குள்ள நாளாவது இருந்தவர் யாரு ஏசு நம்ம நம்புவோம் ஏசுதான் எங்கேயாவது சொல்லப்பட்டிருக்கா இல்ல ஏன்னா அந்த கதையை கொண்டு வந்து கிறிஸ்தவத்தோட இணைக்கணும் எப்படி இணைக்கலாம் இயேசுவை போட்டு நாலாவதாலா முடிஞ்சது அந்த நாலாவதால் இயேசுதான் அப்படின்னு பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்குதா புதிய ஏற்பாட்டுல இருக்குதா இல்ல அத்தி நாலாவதால் யாரா இருக்கலாம் ஐயா தேவ தூதனா இருக்கலாம் கத்தரால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தேவ தூதனா இருக்கலாம் பேசுறேன் <laughs> Thank you.
உங்க நீங்க பேசுறது எனக்கு தெளிவா கேட்டே ஆகல போடும்போது ஆபரவாட்டுமருக்கு போகும்போது ரெண்டு புருஷர்கள் அந்த பட்டினத்துக்குள்ள போனாங்க ஒருத்தர் மட்டும் அங்க நிதாது கர்த்தருக்கு முன்பாக இன்னும் ஆபரகாம் நின்று கொண்டிருந்தார் அப்ப நான் இப்போ என்னுடைய தாசனுக்கு நான் சொல்லாம போறது எப்படின்ட்டு அப்புறம் அத அப்பதான் அந்த சம்பாஷணே ஆரம்பிது ஐம்பதுல ஆரம்பிச்சு பத்து வரைக்கும் வைக்கிறாங்க நிமித்தம் பட்டினத்தை அழிக்க மாட்டேன் அப்போ அந்த வாக்கு தத்து பெற்று கொள்றாங்க அப்போ அங்க நின்றுட்டு இருக்கிறவர் கர்த்தர் அப்படியேதான் சொல்லுது கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆப்ரஹாம் நின்று கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு இப்ப அது வந்து நமக்கு லிட்டரலா சொல்லிங்க அது வந்து அவர் ஆபரகாம் வந்து அந்த பிரசன்னத்துல நிக்கலாம் அந்த கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தையும் கத்தர் கும்பாக நின்றார்னு இருக்கும் ஆனா இங்க இங்க வந்து மோசையனுடைய பையனுடைய விஷயத்துல அந்த வசன தெளிவா சொல்லுது கத்தர் இறங்கி வந்து அவனை கொல்ல பார்த்தார் உடனே சிப்போரால் கருக்குள்ள கல்லை எடுத்து விருத்து எதனை பண்ணால் வந்த கத்தர் போய் சோ அதனால பின்னாடி வந்த யூத குழுக்கள் எல்லாரும் விருத்து சேதனத்தை முக்கிய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஆக்கியோன் எழுதிய கதை தான் அது ஆமா சோ புதிய ஏற்பாட்டுல வரும்போது விருத்து சேதனம் எல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா விருத்து சேதனம் யாரு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஆண் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இப்ப வந்து பெண்களும் இது பண்ண வேணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து இது ஞானஸ்நானம் அப்படிங்கறதுதான் இருக்கு ஆகவே இப்ப வந்து நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நம்ம நாளைக்கு இதே இத நம்ம இன்னும் தொடருவோம் ஒரே நிமிஷம் ஹலோ வெளியில போயிருக்கான் வெளியில இருக்கான் ஆகவே நம்ம வந்து இது நாளைக்கும் இத வந்து நம்ம தொடருவோம் இன்னும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய வசனங்கள் நிறைய இருக்குது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தயவு செய்து நீங்க மனதுல இருத்தி கொள்ளுங்க அப்ப பழைய ஏற்பாட்டுல கத்தர் பேர்ல இவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க நெகேமியா தீர்க்க தரிசி சொன்னது பழைய ஏற்பாட்டுக்குள்ளேயே கத்தர் பேர்ல எழுதியிருக்கிறாங்களா அப்படின்னா ஆமா இத நம்ம யூதர்களை குற்றப்படுத்துறதுக்கு பார்க்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லைங்க ஏன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா இனக்குழுக்களும் கடவுள் எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு அவங்கவுங்க விருப்பப்படி அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த கற்பனையான கதைகளை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அதுல நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு அதுல இயேசு பெருமானுடைய உபதேசத்துக்கு எதிரான விஷயங்களும் இருக்கு ஆகவே நல்ல விஷயங்களை நம்ம பின்பற்றுகிறது தவறே கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டுல பெருனுடைய பொருளை செய்யாது இருப்பாயாக களவு செய்யாது இருப்பாயாக அதுக்கப்புறம் நீ உன்னை நேசிக்கிறது போல் பெருனை நே அயலானை நேசி அப்படிங்கிற நல்ல வசனங்களும் பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்குது யூத அரசியலுக்கு மண் சார்ந்த அரசியலுக்கு உருவாக்கப்பட்ட எழுதப்பட்ட வசனங்களும் பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்குது ஏன்னா அவர்களுடைய இனக்குழு தலைவர்கள் சொல்லி சொல்லி அந்த தொன்ம கதைகளை பின்னால வந்த வேத ஆக்கியவன்கள் அதை பதிவு செய்து இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு செவி வழியா சொல்லப்பட்டு வந்ததை தொகுத்து எழுதி இருக்கிறாங்க ஆகவே தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கத்தரை வச்சு பைபிளை படிக்கணுமே தவிர பைபிளை வச்சு கத்தர் இப்படித்தான்னு முடிவு பண்ணிடக்கூடாது முடிவு பண்ணிட்டா என்ன ஆயிரும் தப்பாணி வந்தா பரிசுத்த குளிச்சலாக்கணும் கத்தர் தான் சொன்னாருன்னு ஆகி போயிரும் அது அந்த கத்தருக்கு பயன்படுத்துகிற தைலத்தை வீட்டுல பயன்படுத்தினா அவன் தலையை வெட்டணுங்கிறது கத்தர் தான் சொன்னாருன்னு ஆகி போயிரும் வீட்டுக்கு தோஷம் கழிக்கிறதுக்கு குருவிய கொண்டு தெளிச்சா வீட்டு தோஷம் போயிரும் அப்படிங்கிற மூட நம்பிக்கையை நியாயப்படுத்தினது கத்தர் தான் ஆகி போயிடும் ஆகவே நம்ம வந்து எல்லா வழிபாட்டிலையும் எல்லா இனக்குழுக்கள்லையும் இந்த மாதிரி கற்பனை கதைகள் மனிதர்கள் உருவாக்கின கதைகள் இருக்குது இதுக்கு பேரு தான் மனித பண்பு ஏற்றி சொல்லும் விதம் இதுதான் ஆந்த்ரோபமார்டிசம்னு பேரு இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளைக்கு பார்க்கலாம் சோ வழிபாடு அதுங்கிறதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது அந்த நிலையில தான் இந்த கதைகள் உருவாகுது பின்னாடி வந்த சமயத்திலையும் 
அதாவது இந்த ரிலீஜியன்லயும் இந்த வழிபாட்டினுடைய கூறுகள் ஆழ பிடித்துக் கொண்டது ஏன்னா இந்த வழிபாடுகள் பின்னால பதிவு செய்து புத்தகமாக்கி சாஸ்திரமாகும் போது பஞ்சாகமம் வேதாகமம் அப்படின்னு அந்த கலை சொல்லுக்குள்ள இந்த இந்த புத்தகங்கள் வரும்போது அது கடவுள் நிலை அடைந்து மதத்தை பால்படுத்தி விடுகிறது ஆகவே நம்ம வழிபாட்டை சேர்ந்தவர்களும் இல்ல மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் இல்ல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் ஆவிக்குரியவர்கள் நல்ல தமிழ்ல சொன்னா ஆன்மீகவாதிகள் ஆன்மீகவாதிகள் இயேசுவை வைத்து பைபிள் படிப்பார்கள் மதவாதிகள் மதத்தை இது பைபிளை வைத்து இயேசு படித்தான் என்று முடிவு செய்து கொள்வார்கள் ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னாரு எனக்கு பின்னாடி மேலான காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இனிமே உங்களை வழி நடத்த போறாரு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பிறகுதான் திருச்சபை வரலாறே துவங்குது ஆனா அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து முதல் பத்து வருஷம் மட்டும்தான் ரெக்கார்டு பைபிள்ல இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி உள்ள ரெக்கார்ட் எல்லாம் பைபிள்ல இல்ல ஏன்னா நீங்களே என்னுடைய நிறுவமா இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு பவுல் எழுதுறார் அவை நமக்குள்ள பருஸ்தாவியான இருக்கிறார் அவரை வைத்து நம் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் வேதத்தை வைத்து யூத அரசியலை வைத்து கர்த்தர் இப்படித்தான் என்று நாம் முடிவு கட்டிவிடக் கூடாது ஏனால் கர்த்தரை நாம் புத்தகத்துக்குள் போட்டு பூட்ட முடியாது அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பரம்பொருள் அவர் தேவாதி தேவன் அவர் எல்லா இனங்களையும் தன்னுடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்கிறவர் தான் பாரபட்சம் இல்லாத கடவுள் அவர் தான் இந்த பரமண்டலங்களில் இருக்கிற நம்மளுடைய பிதா அவருக்கு யூதனென்றும் இல்லை கிரேக்கனென்றும் இல்லை அவரு அவருக்கு ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை ஆகவே இதெல்லாம் மனிதர்கள் உருவாக்கினது அதை தொடர்ந்து நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம் கடைசியா ஒரு ஐந்து நிமிடம் கேள்வி யாருக்கும் இருந்ததுன்னா கேளுங்க ஒரு ஐந்து நிமிடம் நட்டம் இதனுடைய தொடர்ச்சி நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் கண்டிப்பா <laughs> 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 சரிங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம வகுப்பை நிறைவு செய்ய போறோம் ரெண்டு மூணு வாரத்துல நம்ம நிறைவு செஞ்சிருவோம் இருக்கிற வகுப்புகள்ல நம்ம அதை செய்யலாம் ஆமா அப்புறம் வந்து இது ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி ஐயா அவர்கள் வந்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்துறாங்க முடிஞ்சவங்க அதுல கண்டிப்பா போய் கலந்துங்க குருக்குள்ள நடத்துறாங்க அப்ப யாராவது ஒருத்தர் நிறைவு ஜபம் செய்யுங்க இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் இன்னும் அவங்க கடவுள் பேர்ல என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் இயேசு பெருமான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு யூத வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து நாளைக்கு தொடர்ச்சியா பார்த்து அதை நிறைவு செஞ்சிடலாம் அனைவருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா கண்ணு திறந்துருச்சு ஆழமா எங்க கண்ணால திறந்திருக்கு ரொம்ப நன்றி நிறைய நீங்க ஆய்வு செஞ்சு எங்க கண்கள் திறக்கத்தக்கதாக கடவுளை பற்றிய புரிதல்ல இன்னும் நாங்க ஆழமா அவரை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு கருவி அவங்களை பயன்படுத்துறாரு சோ ரொம்ப நன்றி நீங்க வேலைகள் மத்தியில இவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணி நாங்க எல்லாரும் தெளிவடைவதற்கு ஒரு கருவி அவங்களை பயன்படுத்துறாரு சோ தேங்க் ஃபார் கால் ரொம்ப நன்றி பாஸ்டர் நீங்க உங்க வாழ்க்கையே கருத்திற்கு அர்ப்பணிச்சு ஃபுல்லா இறங்கிட்டீங்க நம்ம பகுதி நேரத்துல நம்மளால முடிஞ்சது நன்றி அனைவருக்கும் ஆமா இரவு வணக்கம்